ሰላም ወገኖች እንደምን ዋላችሁ ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ለዘላለም ይተባረከ ይሁን እኛ በጣም ደና ነን ዛሬ ከወንድሞች ጋር ነን ያለውትን እስቲ የገባችሁ ወገኖች ሰላም በሉኝ እሺ ወንድሜ ይሳቅ ሰላም ድምጹ ይሰማ ከሆነ በዛውም የኔን ቼክ ታርጉልኝ መንገዳችሁን የኔ ድምጽ ይሰማ ከሆነ በዛ የዮሴንና የናቲን እንደሞን ደዚን ጠይቃቸዋል ተባረኩ አድርጉት እንግዲህ ቢያንስ ብዙ ሰው ነው ተወደ ይገባው እግዚአብሔር ይባረክ ጌታ እንጂ ጋር ገና መሰግናለን ተባረኩ ይሄ በጣም ወሳኝ የሆነ ትምርት ነው ውይይት ጊዜ ነው መጻፍ ቅዱሳዊ በሆነ ኡነት ያልጠራልን ትንሽ ድብዝዝ ያለብን ነገር እግዚአብሔር አምላክ ያጠራልናል ተባረኩ ይሄን ድምጽ እንደሚሰማ እየነገራችሁ ነው እሺ ዮሲድ ድምጽ ይሰማ ከሆነ ሰላም ማለት አሰማንስ ሰላም ናቹ እንዴት ናቹ ወገኖች ድምጽ ይሚሰማ ከሆነ ነው መሰማቱን ትገልጹልን አላችሁ ማለት ነው ቴንክ ዩ የዮሲም ድምጽ ይሰማ ከሆነ እሺ እኔ ይሰማ ነግራችሁኛል የዮሲም ይሰማ ከሆነ ናቲ ምግረ መንገደን በዛ ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ ሁላችሁንም ሰላም ብላችኋለሁ እንደዚህ ያው ገጭ ብያለው ፊት ለፊት ሙሉ ስክሪኑ ሞርቼ ከሌላ ቀን በተለየ እና ድምጽ የሚሰማ ከሆነ ነገሩኝና ማይሰማ ከሆነ ደግሞ አስተካክ ይገባለሁ ጌታ ይባረክ እሺ ይሰማል ይሰማል ይሰማችኋል እሺ ይሰማል ቴንክ ዩ ጌታ ይዘመናችሁ ይባርክ ተባረኩ ዋናው መሰራቱን ነው እኛም ምንፈልገው ገና መግቢያው ላይ እንም እንደው እናስተካክለው ነገር ካለ እንድናስተካክል ብለን ነው እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ ይባረክ ምናልባት ሁለት ደቂቃ አልስታችሁ ሼር የምታደርጓቸው ሰዎች ይሄ ትምርት በጣም ወሳኝ ትምርት ስለሆነ እንዲሰሙ የምትፈልጓቸውን ሰዎች እንድታስገቡ ሁለት ደቂቃ ብቻ አልስታችሁ ከገባናውን ገና 3 ደቂቃ ነው ሁለት ደቂቃ አልስጥና ከሁለት ደቂቃ በኋላ ቀጥታንም እንገባው እግዚአብሔር ይባርክ እኔም ወደ ፌስቡክ ፔጅ ሼር ላርገው አሁን በእሳት ላይቭ ላይ የምትከታተሉ ነው ገኖች ፕሊስ ሞባይል ላይ ላብደው ማላንሳከር እንዳትሰኙ ተናንተና እየደወሉ ነው እንደም አስቸግረው ይነበረና ፕሊስ አደውሉልኝ ላይቭ ይያለን ወደውል ላይስበልክ ያይ እሺ ሼር አርጉት ይያየው ነው እሺ ሼር ናርጋላችሁ እሺ ይያየው ነው ተባረኩ በጣም ወሳኝ ጥያቄና ትምርት ነው መልስና ሚኖረን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልጅነት እግዚአብሔር ልጅ ነው ተብሎ በተባለበትና የኛ እግዚአብሔር ልጅ ሆነን ተብለን የተጣንበት አንድ ነው ወይስ አንድ አይደለም ነው ብለው የሚሉ ሰዎች ምን ይላሉ አይደለም ብለው የሚሉ ሰዎች ደግሞ ምን ይላሉ ምንድነው ታዲያ መጽሐፍ ቅዱስ ብለው የሚላውን እንድና በደንብ ጥሩ ጊዜ ነውና ተባረኩና ሼር ያደረጋችሁት ስላለ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ ያው ሰውት ቀስ ይያለን የሚገባው ጌታ ይባረክ መልካም አሁን መቀጠል እንችላለን ሰውን ቀስ ይያለ ይገባል እግዚአብሔር ጋር ገና መሰግናለን ያው እንግዲህ ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ ደጋግሜ እንደምንለው ፕሊስ እዚ ለሚገቡና ለምንናገረው ነገር በጎ ያለውን ምላሽ የሚሰጡ የሚሳደቡ የሚቃወሙ ሰዎች አሉ ከተለያዩ ቤተ እምነት ወይ ከኛም ጋር በወንጌላውያን አማኞች ተርታ ካሉ አንድ አንድ በመናገረው ነገር ላይ ቅር የሚሰኙ ሰዎች ሐሳባቸው እንቢገልጡ የነሱን ኮሜንት በማንበብ ሐሳባቸው እንዳይበተን ለነሱ መልስ በመስጠት የሌላውን ሰው የሚሰማውን እንትን አቴንሽን ላትረብሹት ምንም አይነት የስደብ ቃላት ነዚ ዘለፋ ቀልድ ነገሮች ብልጻጻፉ ጌታ ኢየሱስ ዘመናችን ይባል ይሄን ፕሮግራም ተከታተሉ ሰዎች ለሌሎችም ለሚገቡ ሰዎች ቀስ ይያላችሁ ነገራቸው በጽሁፍ ደረጃ እኔም በማስተዋቂያ ደረጃ አስቀምጣለሁ 
እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ ይባረክ የሚኖርን ጊዜን እግዚአብሔር እንዲባርክልን አጭር ጸሎት ካኔ ጋር እንጸልይና እንቀጥላለን እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስን የሚኖርንን ጊዜ ሁሉ ባርክልን ቅዱሱ ቃል እንደሚለው እግዚአብሔር ስላንተ የተጻፈውን ዑነት እንድንናገር ከተጻፈውም እንዳንአልፍ በተጻፈውም ላይ እንዳንጨምር በኢየሱስ ክርስቶስም ኔንም ወንድሞቼንም ለሚስማ ሁሉ እግዚአብሔር ማስተዋልና ጥበብን እንሰጣን ተነና እግዚአብሔር ወይ እንድታረግልን እናምናለን ልጅን ኢየሱስ ክርስቶስን ከፍ አድርገው ዑነትን እንድናውቅ ዑነትን እንድንጨብጥ በኢየሱስ ስም እርዳን ገናናው ስም ከፍ ይበል ቅዱስ ሆኖ ብላቴና በኢየሱስ ስም ጸልይን አሜን ተባረኩ ኢየሱስ እንኳን እንደናመጣችሁ ናቲ እንኳን እንደናመጣችሁ ባለፈው በኮምፒውተር ምክንያት ፕሮግራማችንን እኔ ጀመርኑ ተቋርጦ ነበር እንግዲህ ጌታ ይባረክ አሁን የኮምፒውተር ችግር የተነሳ ይመስለኛል ግን ሶፍትዌር አካባቢ ላይ ግን ነኝ የላይቭ ስትሪም የተለያዩ ሶፍትዌሮች አሉ እነሱን አይ ቲንክ መቀየር ያለብኝ ይመስለኛል እሱን ቀይራለ ችግር የለው በጣም ኢዚ የሆነ ነገር ነው ወገኖች እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ በእንዲህ አይነት ሞያ የተባበራችሁን በጣም ወንድማችን ተስፌ ሰሙን ጉስ እንደዚሁም ወንድማችን ሮበርቶ ከእስራኤል ወንድማችን ከስዊዘርላንድ ጥቄ እግዚአብሔር አምላክ ዘመነን ይባርክ እንደዚሁም ባለቤቱ ሆቴ ሶፊ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ ተባረኩና ብዙ በጣም ብዙ ሰዎች ማለት ይሄንን ሲስተሙን በማገዛ አይነት አቅጣጫ እንጂ በዚህ ጉዳይ በጣም ብዙዎች እየተሳተፋቸው አላችሁ ስማችሁን አሁን እዚህ ባልጠራም እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ ይሄ ሲስተሙንና የኮምፒውተራይዝድ የሆነው ነገር በመንገር ብዙ የረዱኝ ወገኖች አሉና እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ ይባረክ ተባረኩ ቀጥታ ወደ ክፍላችን አንምገባ ኦልሞስት ሰው ተቀባለ ወደ 300 ምናምን ሰው ገብቷል ቀስ ያለ ሰው ይገባል እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ ይባረክ ያነሳኑ ክፍል ላይ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልጅነት ለእግዚአብሔር የእግዚአብሔር ልጅ ነው ተብሎ በተባለበት ኛም የእግዚአብሔር ልጆች ነን ብለው የሚሉ እንደዚህ አይነትን አስተምሮት የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ እናልባት የመግቢያል መጀመሪያ የምትናገሩት ነገር ካለ እንስጥና ከዛ ቀስ ያለ ጥያቄውን ያዳብር ነው አንዳችን ካንዳችን ውይይቱን ያጣከሩ ነው ይዳለ ዮሴ ቅርሚያ የምትለው ነገር ካለ በለን ካሎ ነገር በክርስቶስ ልጅነት በእኛ ልጅነት መካከል ላይ ምንም አይነት ልዩነት የለም ብለው የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ። እንዲህ አይነቱን ትምርት ሳምተዋል ወይ ከሰማህስ እንዴት ነው የምታዩ ይሄን ትምርት? ብሎ የሚዳውን ቅድሚያ ያላንተ ልስተናል። ኦኬ አመሰግናለሁ። እኔ አመሰግናለሁ እንግዲህ መጀመሪያ በክርስቶስ ልዩነትና በአማይ ልጅነት ማከለ ያለው ልዩነት አስመልክቶ ነው ያው ውይይት ምናድርገው ያው አድማጮችን አንተም ብሪፍ እንዳደረከው የተገነዘብ ይመስለኛል ርሰ ጉዳዩ በርግጥ የክርስቶስ ልጅነትና የማይ ልጅነት አንድ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ ከዛሬም سنጉ ያይበት እንደነበር ነው የቃልነት እንቅስቃሴ ወይ ሞርዶፌዝ ሙቭመንት ላይ ያሉ ሰዎች አስተማሪዎች የክርስቶስ ልጅነትና የአማኝ ልጅነት አንድ አይነት አድርጎ ነው የሚያቀርቡት እንግዲህ እንዴት ነው አንድ ሊሆን ይችላል የሚለውን በማስረዳት ሂደት ውስጥ መነሻ የሚያደርጉት እንግዲህ ባለፈው ለማንሳት እንደሞከር ነው ተሰግኦ ወይንም ዘ ዶክትሪን ኦፍ ኢንካርኔሽን ምንለው አለ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 መተረት ቃል ስጋ ሆነ በሚለው ንግግር ዮሐንስ ጻፈው ውስጥ ፋሰ መለኮት ባለው ንግግር መሰረት በዘላለም ውስጥ ከእግዚአብሔር አብ ጋር ይኖር የነበረ ሁለተኛ የሥላሴ አካል ሰውነትን በማከል ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኖ ተገለጠ ብለን እናምናለን ኛው ግላውያን የቃልነት እንቅስቃሴ አስተማሪዎች ግን እግዚአብሔርን በቅድመ ፍጥረት ማለት ነው እንደ ሶስት አካል አድርጎ የመመልከት ነገር ያለ አይመስለኝም ይሄንን በኋላ ያሰፋ ነው ስንሄድ ማብረራት እንችላለን ኛው ግላውያን በዘላለም ውስጥ እግዚአብሔር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እንዳለ እናምናለን አብነት አባትነት ነው ወልድነት ልጅነት ነው መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ሰራጽነት ነው ብለን እናምናለን አብ አባት ነው ወልድ በዘላለም ውስጥ በራሱ ልዩ አካል ወጣ መንፈስ ቅዱስ ካብና ከወልድ ሰረጸ ብለን እናምናለን የቃልነት እንቅስቃሴ አስተማሪዎች ግን እንደዚህ አይነቱን አይነት አመለካከት ያላቸው አይመስለኝም ምክንያቱም ያ አይመስለኝም ምንበት ምክንያት ሁሉም አንድ አይነት በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ የሆነ አመለካከት የላቸው ግን አብዛኞቹ የሚስማሙት እግዚአብሔር አንድ እንደሆነ አንድ ስል ምን ማለቴ ነው እኛም አንድ እንደሆነ እናምናለን ግን ከኛ ለየት የሚያርገው አካሉ አንድ እንደሆነ ዋን ፐርሰን እንደሆነ ነገር ግን አንድ የሆነው ይሄ እግዚአብሔር አባት እንደሆነ አባት ማለት 
የወልድ የወልድና አብ የተለየ ግንኙነትን የሚያመለክት ሳይሆን በወልድነትና በአብነት ውስጥ ያለ ግንኙነትን ሳይሆን የሚያመለክተው አባትነቱ ምንጭ ነው ብሎ ይፈቱታል ሶርስ ማለት ነው። ስለዚህ አብ አባት ነው ሲሉ አንድ አካል ያለው ያ አባትነት ደግሞ ለሁሉም ነው ለፍጥረትም ነው ለሁሉም ነው ማለት ነው ለሰው ልጆችም ነው ብሎ ያምናል። በዚህ የእግዚአብሔር ፍጥሯን በተለይ በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ ተፈጠሩ ሰዎች የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው የሚል ትምህርት ይሄንን በዋናነት ሮን ማሞና ኃይሉ ዮሐንስ ያስተምሩታል አው ዋናው ነጥብ ምንድነው አንድ አካል የሆነ እንግዲህ ማይንድ ያትርሱ እኛ በእንግሊዝኛ ያስተምረው ሶስት አካል ነው እንዳለምናም ነው አቦል ምንፈስ ቅዱስ በዘላለም ውስጥ እነሱም ያምኑ ግን አንድ አምላክ አንድ አካል አለ እሱም አባት ይባላል ወይም አብ ሊባል ይችላል አብ ወይም አባትነት ምንጭነትን ነው የሚያመለክተው ብለ ያምናሉ ይሄ አንድ አካል የሆነው አባት እንግዲህ ወደዚህ ምድር ገባና ቁሳይ ተክለ ሰውነት ውስጥ አደረ ማለት ነው ወይም ቁሳይ አካልን ለበሰ ማለት ነው ስለዚህ በቃልነት አስተምሮ መሰረት ቃል ስጋ ሆነ ማለት ሚረዱት አንድ የሆነው አካል ቁሳይ ስጋን ብቻ ቁሳይ ስጋ ስል ነፍስና መንፈስ የሌለበትን ማለቴ ነው ቁሳይ ስጋን ብቻ በመደረብ ያ ማለት በሌላ ቋንቋ ቀለል ባለ አማርኛ ለኳ እንደ እንደምንለው ማለት ስጋ ቤት እንደሚሸጠው አይነት ስጋ ቁሳይ ስጋ በራሱ ላይ አከለ መንፈስ የሆነው አባት የሆነው ምንጭ የሆነው አንድ አካል ያለው እግዚአብሔር አብ ማለት ነው አይም አባት ቁሳይ ስጋን ተጎናጽፈ ስለዚህ ላሉ ቁሳይ ስጋ በመጎናጽፉ ይሄ መንፈስ የሆነው በቁሳይ ስጋ በማደሩ የኢየሱስ ክርስቶስ የሚለው ነገር መጣ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ አንጻር ሰው በመሆን ማለት ሰው ሲባል ማለት ነው ሰው ስለ በዚህ ጋር በደም ክሊር ይሁን ስጋን በመደረም ማለት ቁሳይ ስጋን በመደረም ልጅነቱን ተጎናጽፈ ስለዚህ ልጅነቱ ከቅድስ ድንግል ማርያም ማህጸን ውስጥ መንፈስ የሆነው አባት የሆነው ምንጭ የሆነው አንድ አካል የሆነው እግዚአብሔር ቁሳይ ስጋ መልበሱ ነው ልጅነቱ ብለ ያምናለሁ ስለዚህ ወልድ ተባለ ማለት ነው ቁሳይ ስጋን ሲለበስ ልጅ ተባለ ማለት ይሄ ልጅነት ቀደም ደተናገርኩት እንደ እንግሊያን አስተምሮ በዘላለም ውስጥ ያለ በአቦል በመንፈስ ቅዱስ ማከለ ያለ በግጻይ መለኮት እንለዋለን ጋድ ሄድ በዛ ውስጥ ያለ ወልድነት ወይም ልጅነት አይደለም ግልጽ ነው አይደለም ምለው ነገር አሳቤ እንደሱ አይነት አይደለም ልጅነቱ ልጅነቱ ቢብራራው በድህረ ዓለም ከቅድስ ድንግል ማርያም አባት የሆነው አንድ አካል ያለው መንፈስ አንድ አካል የሆነው መንፈስ የሆነው አብ ምንጭ የሆነው አብ ወይንም አባት ቁሳይ ስጋን ሲለብስ ቁሳይ ስጋን ብቻ ሲለብስ ወልድ ሆነ ማለት ነው ወይንም ደግሞ ልጅ ሆነ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እግዚአብሔር ልጅ ነው ወይንም ወልድ ነው ልጅነቱ ግን ልጅነቱ ግን ይሄ ምንድነው ዘላለማዊ የሆነ ልጅነት አይደለም በጊዜው ውስጥ በደረ ዓለም ማለት ከአለም መፈጠር በኋላ ከቅድስ ድንግል ማርያም ማጽም ከመወለዱ ጋር ይያዛ ልጅነቱ ማለት ስለዚህ ልጅነቱም በእንደዚህ አይነት መንገድ ይረዱት ሶ ያስፋን መቀጠል እንችላለን ምናልባት ናት የሚጨምረው ነገር ካለን ይሁሉንም እንዳልጨርስ ከዚህ አንጻር ነው ልጅነቱ እነሱ የሚያዩት ማለት ነው ዮሴ እነሱ የሚያዩት እንጂኛ ምን ነው አይደለም ይሄን አ እነሱ አንተ እሺዩ ናትሻ አውዚው ጋር ተጨማሪ የምናከረው ነገር ከዚህው ሐሳብ ጋር የሚያያዘው ተደጋግሞ ሲናገር ሰማውallow ኃይሉ ዮሐንስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኖ ሞር አንድ ይያልጅ ከሞቱና ከተሳየው በኋላ አንድ ይያልጅ የሚለው አይሰራም አሁን የበኩር ልጅ ሆኗል ነው ቢለው ስለዚህ የበኩር ልጅ ከሆነ ተከታዮች ወንድሞች አሉት ስለዚህኛ ተከታይ ወንድሞች ነን አደሰም ለክ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ እንደዛ በተመሳሳይ መልኩ እኛም የእግዚአብሔር ልጆች ነን አንድ አይነት ልጅነት ነው ያለን ከተንሳኤ በኋላ ያለው ልጅነት የበኩር ልጅነት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲ እንጂ አንድ ያ ልጅነት አይደለም አንድ ያ ልጅ መሆኑ አክት ሞልታል ነው የሚለውና አንድ አንደኛው ይሄ ነው በነገራችን ላይ ልጅ የሚለውን ነገር የሚረዱበት መንገድ 
አይ ቲንክ ኢየሱስ ክርስቶስን የእግዚአብሔር ልጅነት አጥርቶ ካለ መረዳት የሚመነጥ የሚመነጭ ነው ለነሱ ልጅ የመሆን ጉዳይ የተፈጠረው ቀደም ኢየሱስ ሲል እንደነበረው ኢየሱስ እግዚአብሔር ልጅ ሆኖ በማርያም ማህፀን ውስጥ ነው ይሄንን ባለፈው ከርከር ሲያረ ከሙስሊሞች ጋር ይናገረው ነበር ደጋግሞ ሲናገረው ነበር እኔ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የሆኖ በማርያም ማህፀን ውስጥ ሲጸነስ ሰው ሆኖ ሲጸነስ ስለዚህ ከሰውነት ጋር ነው የሚያያይዙት ወይ ሰው ሰውነትን ሌላ ኔቸር አድ ከማድረጉ ጋር ተያይዞ ነው ልጅነት ያለው ብለው የሚረዱት ከዛ በፊት ያለው የኢየሱስ ክርስቶስ ልጅነት መቀበሊ ከብዳቸዋል እስከ ተንሳይ ያለው የኢየሱስ ልጅነትና ከተንሳይ በኋላም ያለውን ይለዩታል ማለት እስከ ተንሳይ ያለው ልጅነቱ አንድ ያ ልጅነት ነው ብቻኛ ልጅነት ነው ከተንሳይ በኋላ ግን የበኩር ልጅ ሆኗል በኩር ከሆነ ደግሞ እኛ ተከታዮች ነን ሰከንድ አለ ሰርድ አለ ስለዚህ እኛ የኢየሱስ ክርስቶስ ወንድሞቹ ነን እና ምንም አይነት መሰረታዊ የሆነ ልጅነት በኒና በኒና በኢየሱስ ክርስቶስ መካከል የለም ነው ግራም ይገባው ግን የሰው ልጅ ሲባልና ኢዛቤር ልጅ ሲባል ያለውን ትርጉም ራሱ የሚቀላቀሉት ይመስለኛል በትክክል የነዚህ ዲስቲንክሽን የሚረዱት አይመስልኝም የሰው ልጅ ስጋን ለብሶ ሰው ሆኖ በሚመጣበት ጊዜ የሰው ልጅ መባሉን ከ ኢዛቤር ልጅ ከመባሉ ጋር ቀያይጠው የመملከት ነገር ነው የምታዩ እነዚህ በእነዚህ ማhall ያለውን ዲፈረንስ ራሱ በቀጡ የተረዱት አይመስለኝም ግን ዝርዝር ዝርዝር የሆነ ትንታኔን ሰጥንበታለን ግን ለነሱ የእግዚአብሔር ልጅነት በማርያም ማህፀን ውስጥ ከመጸነስ ጋራ ታይዞ የተፈጠረ ነገር ነው ከዛው እጪ የሚረዱት ነገር የለም ከኛ ጋር ደግሞ በኢሰንስ በኢሰንስ ተመሳሳይ ነው አንድ አይነት ይዘት ያለው ልጅነት ነው ብለው ነው የሚረዱት ስለዚህ የኢየሱስ ዩኒክ ልጅነትን ይክዳሉ ማለት ነው የእግዚአብሔር ዩኒክ ልጅነትን ይክዳሉ ለነሱ በጊዜው ውስጥ ነው ኢየሱስ እግዚአብሔር ልጅ ሆኖ በቅድመ ዓለም አይደለም በጊዜው ውስጥ ያውም በማርያም ማህፀን ውስጥ ሲጸነስ ነው ለኛ ደግሞ ለዩነት እዚ ጋር ዲፈረንስ አለው ግን ትንታኔ እየሰጠበት አለ መሰረታዊው ግን የነሱ የትምርት እደምታ ይሄ እንደሆነ እንዲታወቅ ነው ያ ቴንክ ዩ ጌታ ኢየሱስ ባርካቹ ተባርኩ ስለዚህ ቢያንስ የነሱን አስተምሮት ተከለ አለመሆኑን እና መጽሐፍ ቅዱስ አለመሆኑን በመነሻነስ አንሰስ ንናገር ምን አልባት የዚህ የትምርት ምንጭ ይዮሲ የዚህ የትምርት ምንጭ መነሻው አሁን የተጀመረ ነው ወይስ በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ የነበረ ነው ካለ የትጋን የጀመረው ማን ነው ጀማሪው በምን ዘመን ላይ የተጀመረ ነበር ብሎ የሚለው እንደባልተው ታሪካዊ ዳራው ትንሽ ብታሳየ እንደሲለናል ይዮሲ ምን አልባት ቆንጆ ጥያቄ ነው ታሪካዊ ዳራው በቀጣታ በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ በእንደዚህ አይነት መጠን የሚያስተምር ሰው አለበረም ግን ተመሳሳይነት ያላቾ ትምርቶች ማለትም ወልደ እግዚአብሔርን ሁለተኛ የስላሴ አካልን እንግዲህ አሁን እኔ ማወራው እንደ እንግሊዘኛ ማይ ነው ሁለተኛ የስላሴ አካል ከዚህ ቀጥሎ አሁን አሁን እየተናገርኩ ያለሁት እንደ እንግሊዘኛ ማይ ነው ሁለተኛ የስላሴ አካል ወልደ እግዚአብሔር ብለን እንጠራው ማለት ነው ያለውን ልጅነት አስመልክቶኛ ምናም ነው ዘላለም ወይ ልጅ ነው ካብ በዘላለም ውስጥ እንደተወለደና ምናለን ከዚ አስተሳሰብ ጋር የሚጋጭ አስተምሮ ያስተማረ ሰው ነበር በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ማን ይባላል አሪዮስ ይባላል ነው በእኛ በኢትዮጵያን ባህል ውስጥ ክፉ ነገር ያደረገ ሰው አሪዮስ ብለን እንጠራለንና አሪዮስ ተመሳሳይነት አለው ከቃልነት አስተማሪዎች ጋር በአንድ በኩል እሱ ማንሳት ይቻላል ሁለተኛው ደግሞ በጦር ስነ መገድ ቀደም ስለ ክርስቶስ ልጅነት የቃልነት አስተማሪዎች የሚያስተምሩትን ትምርት ባነሳው ትንታኔ ውስጥ እግዚአብሔርን እንደ አካል እንደ አንድ አካል መውሰዳቸው ደግሞ ከሰባሊዎች ትምርት ጋር ያነሳሰላቸው አላህ አስረዳ አሪዮስ ምንድነው ያለው እግዚአብሔር ወል ወይንም የስላሴ ሁለተኛ በስላሴን አይቀበል ማሪዮስ እግዚአብሔር ወልድ የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ፍጡር ነው ብሎ ያምናል። እና የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ፍጡር ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር መጀመሪያ የፈጠረው እሱ ነው። እንግዲህ በጊዜው ውስጥ ነው የተፈጠረው የሚለው ለመናገር ግልጽ አይደለም። አሪ በአሪዮስ ትምርት ውስጥ ግን በዘላለም ውስጥ ይመስላል ቋንቋው በዘላለም ውስጥ ሆነ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር በዘላለምነቱ የተካከለ ከእግዚአብሔር በኋላ የመጣ ብሎ ማሰብ ትንሽ ኮንትራዲክሽን አለው። 
እዛ ላይ ግልጽ አይደለም የአርዮስ አመለካከት ግን በእግዚአብሔር እንደተፈጠረ ያምናልና የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ፍጡር እንደሆነ ያምናል እና ነገሮች ሁሉ በዚህ በተፈጠረው የመጀመሪያው እግዚአብሔር ፍጡር በሆነው በወልድ እንደተፈጠሩ ያምናል በቆላስ ያስለ ያሉትን ክፍሎችም ያነሳል ማለት ነው ሁሉ ነገር በእሱ አማካኝነት ተፈጠረ የሚለውን ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ያንሱ እንግል ምራፍ አንድ ላይ ያለውንም ያነሳል ያው ሁሉ በርሱ ሆነ ከሆኑም ውስጥ አንዳችም ያለርሱ አሉንም የሚለውን ሐሳቦች ከዚህም ከዛም ከአዲስ ኪዳን ጥቅሶች ያገናኘና አሪዮስ ወልድ የመጀመሪያ እግዚአብሔር ፍጡር ነው እንዲሁም ደግሞ በፍጥሯን ሁሉ የእግዚአብሔር ፍጥሯን ሁሉ በእሱ አማካኝነት ተፈጥሯል ብሎ ያምናል ከሱ በኋላ ፍጥረታት ሌሎች ፍጥረታት መጥቷል ብሎ ያምናል እንግዲህ ይሄ አመለካከት ምንድነው የወልድን እንግዲህ ስለ ወልድ ማንነትኛ ስናወራ አካላይ ማንነቱ ከእግዚአብሔር አፍ በራሱ ልዩ አካል በዘላለም ውስጥ በመወለዱ ከእግዚአብሔር ጋር በማንነት ዝቅ ያለ ነው ብለን አናስተብረና ኦንቶሎጂካል ኢኒኳሊቲ እንለዋለን ኦንቶሎጂካል ኢኳሊቲ እንለዋለን ወይንም የማንነት እኩልነት አለ እግዚአብሔር ወልድ ከእግዚአብሔር አፍ በራሱ ልዩ አካል በዘላለም ውስጥ በጊዜው ውስጥ አይደለም በዘላለም ውስጥ ከራሱ ልዩ በራሱ ልዩ አካል ከእግዚአብሔር አመውጣቱ ወይንም መውጣቱ ምን ብለን ጠራን መወለዱ የማንነት ለውጥ አመጣም ማለት ሄራርኪ አልፈጠረም አብን ከፍ ወልድን ዝቅ አላደረገው የማንነት ልዩነት ይለም በማከላቸው ምክንያቱም የኒቂያ የማኖት መግለጫ ተስተውሱ እንደሆነ ከብራን የተገኘ ዑነተኛ ብርሃን ብሎ ነው ይገልጸው ግልጽ ነው የሚያርገው ማለት ከብራን የተገኘ ከሆነ ያነሰ ብራን እንዳሉነ ለማሳየት ከብራን የተገኘው ለተገኘ ብራ ይያለ ያስቀምጣል እኩል ነው ካስገኙ ጋር እኩል ነው ወንድ ብለን ነው ምናም ነው ቅዱሳት መጻፍትም አዲስ ኪዳን ቅዱሳት መጻፍትም ይሄንን ነው የሚመሰክሩ አሪዮስ ካል ስንመጣ ግን ከዚህ የተለየ ነው እንደሱ አይደለም አድርጎ የሚያቀርበው ፍጡር አድርጎ ነው ዝቅ አድርጎ ነው የሚያቀርበው ዝቅ አድርጎ በማቀረቡ የክርስቶስን ዘላለምዋይ ልጅነት ማለትም አካላይ ማንነቱ ማለት በስላሴ ውስጥ አብ መንፈስ ቅዱስ እንዲሁም ወልድ ያላቸው ባላቸው ግንኙነት ውስጥ ወልድ ያለው አካላዊ ባህሪ ያ ማለት ልጅነት ተክዷል ማለት በአሪዮስ ትምህርት ያቱን ፍጡር ተደርጎ ስለ ተቀመጠ የእግዚአብሔር የመጀመሪያው ፍጡር ተደርጎ ስለ ተቀመጠ ፍጥረቱ ሁሉ በሱ የተፈጠረው አርጎ ስለ ተቀመጠ ቀዳሚው እግዚአብሔር ቀጣዩ ደግሞ ወልድ ብሎ ያስቀምጣ ሄራርኪ ያስቀምጣል ኦሪገን ደግሞ ከዚሁ ጋር በተያዘ መንፈስ ቅዱስን ጨምሮ ኮልድ ያነሰ ነው ብሎ ደረጃውን እንግዲህ ያስፈቶታል ማለት ነው እግዚአብሔር አብ መጀመሪያ ወልድ ቀጥሎ ፍጡር መንፈስ ቅዱስ ከዛ በኋላ ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ እንደዚህ አይነት አመለካከት አለ ይሄ ከቃልነት እንቅስቃሴ ጋር ምን ያገናኛል የክርስቶስ ልጅነት ያ ማለት ይሄ አካላይ ማንነቱን ማለት ነው በስላሴ በስላሴ ውስጥ ያለውን ማንነት በስላሴ አካላት ማከለ ባለ ግንኙነት ወልድ ያለውን ማንነት የሚከር ነው ያሪዎስ ማለት የቃልነት እንቅስቃሴን በተመሳሳይ መንገድ ይከዳል ማለት ምክንያቱም የወልድ ልጅነት በዘላለም ውስጥ ያለ ነው ብሎ ያስተምረ የወልድ ልጅነት ራሱ አንድ አካል የሆነ እግዚአብሔር ወደዚህ ምድር ቁሳይ ምድር ሲገባ በቅድስ ድንግል ማርያም በመጸነሱ ቁሳይ አካልን በመጨመሩ ነው ወልድ የሆነው ለእግዚአብሔር ልጅ ሆነው ብሎ ነው የሚያስተምረውና የክርስቶስን ዘላለም ልጅነት በመካረገድ ካሪዮስ ጋር ሙግታቸው ቢለያይም ያመሳስላቸዋል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በቃልነት እንቅስቃሴ እንግዲህ አሁን ካሪዮስ አንጻር ቃልነት እንቅስቃሴ ክርስቶስን ዘላለምዋይ ልጅነት እንዴት እንደሚከርን ያሳየው ሁለተኛው ማንሳት ምን እንችለው ደግሞ ከሰባሊዮስ ነው ሰባሊዮስ የሚባለው በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ሰባሊያኒዝም ወይንም የሰባሊዮስ ምን ፍቅና ወይንም ያሰት ትምርት ብለን ምንጠራው አለ እንደውም በሌላኛው አጠራሩ በእንግሊዘኛው ሞዳሊዝም ብለን ምንጠራው ማለት ነው ይሄ ትምርት ባጭሩ ምንድነው የሚለው እግዚአብሔር አንድ አካል ነው 1% አትርሱ በእንግሊዘኛ አስተምሮ ውስጥ እግዚአብሔር ሶስት አካል ነው ብለን ነው ምንም ነው አብ ወል መንፈስ ቅዱስ ይሄ አካልነታቸው ደግሞ በጊዜው ውስጥ ያገኙት ሰው በዘላለም ውስጥ የነበረ ነው አብ አብ ሆኖ ለዘላለም የሚኖር ነው ወልድ ወልድ ሆኖ በዘላለም የሚኖር ነው መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሆኖ በዘላለም ውስጥ የሚኖር ነው በጊዜው ውስጥ የተቀዳጁት ማንነት አይደለም አብ ወል መንፈስ ቅዱስ ነው ዘላለም አይነት ስለዚህ በዘላለም ውስጥ ሶስት አካል አለ ብለን ነው ምንም ነው እኛ እንግሊዛውያን ሰባሊዮስ ግን ከዚህ ተለያየ አመለካከት ነው ያለው ሞዳሊዝም የሚባል ትምርት ነው ያለው ምንድነው የሚለው አንድ አካል አለ እግዚአብሔር ማለት አንድ አካል ነው ነገር ግን ይሄ አንዱ እግዚአብሔር በተለያየ ዘመናት እንደ አብ 
እንደ በብሪኪዳን እንደ አብ እንደ አባት በአዲስ ኪዳን በመጀመሪያው ክፍለ ዘመን መንፈስ ቅዱስ ኪመጣ ድረስ እንደ ልጅ ከዛ በኋላ ደግሞ እንደ መንፈስ ቅዱስ በተለያየ ሞድ ሞዳሊዝም ይባለው ለዚህ ነው 1% ኢን ዲፈረንት ሞድ አሁን ብዙ ጊዜ ነገረ ስላሴ እና አንዳንድ እንግሊያና ማኞ ሲያስረዱ አንዱ እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ ራሱን ገለጥ ይላል ይሄ ምን ፍቅር ነው እንደዚህ አይነት ትምርት አንዱ እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ ራሱን ገለጠ ከተባ ላይ የሰባሊዮስ ምን ፍቅር ነው ስከፍተና ሞዳሊዝም ወደሚባለው ማለት ክደት ትምርት ነው አንዱ እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ በተለያየ ሞድ ገለጣ አይደለም ምን ነው ሶስት አካል የሆነ አንድ እግዚአብሔር እንደ አቃጅ እንደ ማከለኛ እንደ ፈጻሚ ሆኖ ተገለጠ ነው ምን ነውኛ ስለዚህ መስተካከል አለበት የቃልመት አንቅስቃሴ ከዚህ ጋር ምን ያመሳስሏል የቃልመት አንቅስቃሴ እግዚአብሔር በዘላለም ውስጥ አንድ አካል ነው አባት ነው ምንጭ ሆኖ ይኖራል ይልና አንድ አካል የሆነው የእግዚአብሔር ወደዚህ ምድር ሲመጣ ቁሳይ ስጋ እንደረበ ይላል ስለዚህ አንድ አካል ትምርት ነው ያለው ማለት ነው ከሰባሊዮስ ክህደት ጋር ይመሳሰላል እንዲሁም ተፋና አርገው ከተባለ በነገራችን ላይ ሰባሊዮስ ትምርት ወይ ሞዳሊዝም ይባለው በሃሪያት ቤተ ክርስቲያን በኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ በአለም ላይ የሃሪያት ቤተ ክርስቲያን ወይ በሌላ መጠሪያው የኦሊ ጂሰስ ምን ነው አስተምሮ እና እንደውም የኦሊጂሰስ አስተምሮ ምንድነው የሚለው ይሄ አንዱ አካል አንዱ ዝማን ነው አንዱ እግዚአብሔር አንድ አካል ያለው እግዚአብሔር በስጋው ውስጥ ቆላሲያስ ላይ ያለውን ቃል ነው የሚያነሱት የመለኮት ሙላት በሰውነቱ ተገልጦ ይኖራል የሚለው ነው ያነሱና መለኮትነቱ ያ አንድ አካል የዛ አንዱ አካል ነው መለኮትነቱ ስጋው ግን ልጅነቱ ነው ይላል ስለዚህ ሞሮ ፍ ይቃልነት እንቅስቃሴ ከዚህ ከሰባሊዮስ አስተምሮ ጋር እጅግ በጣም ይመሳሰላል ምክንያቱም የክርስቶስ ልጅነት ሲያስተምር የቃልነት እንቅስቃሴ ዘላለም ልጅነት ብሎ አይደለም የሚያስተምሩ የክርስቶስ ልጅነት በቃልነት እንቅስቃሴ ያስተምሩ መሰረት አንድ አካል የሆነ አባት የሆነ እግዚአብሔር መንፈስ የሆነ በተጨማሪ በደዚህ ምድር ሲመጣ ቁሳይ ስጋ በመደረቡ ነው የድር ድራቢው ነው ልጅነት የሚባለው ነው በቃልነት አስተምሩ ይሄን ነው አይነት አገላለጽ ነው የኦንሊ ጂሰስ አስተምሮ የሚቀበል አንድ አካል ነው እግዚአብሔር መለኮት ነው በስጋው ሲያደር ስጋው ልጅ ተባለ ወይም ወልድ ተባለ እንጂ ወልድነት ዘላለም ማንነት አይደለም እኔውም ይገርመኝ የቃልነት እንቅስቃሴ ያስተማሩት ብዙ ጊዜ ያስቁኛል በሚያስተምሯቸው ትምርቶች በሚዲያዎቻቸው ኮቪድ 19 ከመምጣቱ በፊት በጉባኤዎቻቸው አሁን ደግሞ በፌስቡክ ላይቭ ፕሮግራሞቻቸው ስላሴን እንቀበላለን ይላሉ በጣም ነው የሚያስከው እንደዚህ አይነት የተመሳቀለ አምልካከት ያለው ሰው እንዴት ነው ስላሴ ሊቀበል የሚችል በፍጹም ሊቀበል አይችልም የቃልምነት እንቅስቃሴን የሚቀበል ሰው የነገረ ስላሴ ሊቀበል አይችልም ምክንያቱም የክርስቶስ ሰው መሆን ቃል ስጋ መሆንን በዚህ መንገድ ነው የሚያስረዱት ልጅነቱ ጊዜያዊ ነው ካሉ እንዴት ነው ስላሴ ያስተምሮ የሚታሰበ ምክንያቱም ነገረ ስላሴ ልጅነቱ ዘላለምዋይ ነው ብሎ ነው የሚያምነው ግን ይሄ ልጅነት የወልድ የአካላይ ባሪ ነው ያ ማለት አባ አባት እንደሆነ መንፈስ ቅዱስ ሰራጭ እንደሆነ ወልድ ደግሞ ልጅ ነው ይሄ የአካላይ ማንነቱ ነው ዘላለም ውስጥ ያለ ለዘላለም የሚኖር ማንነቱ ነው ሁለተኛም ደግሞ ልጅነት አለው በሆንግሪያን አስተምሩ በነገራችን ላይ በዘላለም ውስጥ እግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ዘላለምዋይ ልጅነቱን ተቀዳጅቷል ሰው ሆኖ በመምጣቱ ዘ ምንድነው ያ የተቀዳጀው ሰባዊ ልጅነት ነው ቅዱስ ድንግል ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ እናትናት ስለዚህ ሰዋቢ ሰዋቢ ወይንም ሰዋቢ ደሞ ልጅነት አለው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እኛ እንግሊያን ምናምነው ሁለት ልጅነት አለው ብለህ በዘላለም ውስጥ ከእግዚአብሔር አባ በወለዱ በራሱ ልየው አካል ነገረ ስላሴ በማይፋለስ መንገድ ዘላለም ወይ ልጅነት አለው እንላለን በድህር ዓለም ደሞ ከቅድስ ድንግል ማርያም በመወለዱ ሰባይ ልጅነት አለው ስለዚህ ሁለት አይነት ልጅነት አለው ብለህ ነው እናስተው ስለዚህ ታሪካዊ ዳራው ከአሪዮስ ጋር የሚመሳሰልበት ነገር አለ ስለወልድ የሚሰጠው ትንታኔ ካብ ማሳነሱ ከሰባሊዮስ አንጻር ደግሞ አንድ አካል ብሎ ማስቀመጡና ልጅነቱን ቁሳይ ስጋ ጋር ማመሳሰሉ በታሪክ ውስጥ ከተነሳው የሰባሊዮስና ያሪዮስ አስተምሮ ጋር ተዛማጅነት አለው ማለት እንችላለን 
Thank you, Yossi Tabarak, Gita Yossi Zaman and Ibarak. This is Astamirut, in the United States, 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 Kadama Alem, Yale and Nat Kab, Kaziavir Ab, Der Alem de Moyala, Batial and the Nuelezer Abbasi, sorry, Nuelezer Abbasi, Yalo and Desert, then Natuka and Stingle Mariam, told Walbala, eat the Porto Star with Santa Stamralit, Mertana, Michava Chavalet, a little me ballet, Mertana, Eta Mertana, but I'm the Simino, Angela and Amanus Chasano, Porto Rosumrasu, the Zubalata Stamralit, Emas Abkusayuneno. Bazunet on the top of Kutan at the Gnu, eh, but I'm in a mail at Murtano. Not some Chamberona Garazila, Marat. Yeah, yeah, I mean, Lemon Massella Hound and Giddy Cazibe Fit and Dalno, Adisas Timurtilum. Only in your asset Timurt, Dickel no, Dickel yas at Timurtano, yes, yes, a values Timurtana, yes, Arius Timurt, Tadaklo, I'm a tut no, Adis Adis Timurtadil. Ma asset number Addis asset as the Maruchin, Jadis asset number till. Like a Ul Kazuifti and a Burton no. The asset number touching, Degmo fabricate matter. And do to look which agree with Xan and Tari Kalamok. Babit Xan Taricus, Mizuchunazi, a calumnet as the Maruch, Casina Melacota as the Bru, Iraq, Usulo Honu. Er, the Subet, I'm Auna Hun, no Domija Marut Messerinka, Oral Roberts, College Gartia is where we have faced teaching Kano. College um ya fist internet no ya fist as the marriage no kaza garin nesal gan ni aun masarat hau yohona chigir dagag mi mayo Jesus and Christos legend mi ayu bet mangar no ena maya lo kono kaza u legend no bin nesut still besa u makakar ya lo legend in the point of reference yeta takamu i maslin ya ni bezukzi ya mayo sun no makin ya tu niya exaber legend ni milo na garik adamal. Jesus exaber religion of Milo Lamaradat Lenus. Mahoni in a perpet, Jesus exaber religion of Milo, a minimalist no Milo, and exaber calmeradat in a perpetual. While the folksy, Bazut and Tani set a cello, a Brian Lalonum cal, Bazut of Sochin and Siche Sabra Rano, Nepper, Alamat and Buffet are a pet belly Jew. Belosi Naker, Alam come a fetter, Buffet be answered Jew to root Metaratun and Siche Nepper. And now Nesuganahun. But I'm telling you, girl, Memphis and M. Silu Casone Jamberut. Exaber image lam of that Casone Jamberut. Aunum, Exaber religion netten Casono minus. Work it by Christos it again and don't am none. Menum to Yakilo. Can be am no in your bone no man girl no Jesus your no no milut. Aye, in your Exaber religion mohon action no point of reference. Look at the letter. In yan the whole no, no, no. Can yar mean the so? Yes, to legend net? Can ya? Can ya legend netunati ten stono? Define letter could me fell the putana. Barasu, yes, to send Xavier Lich, net low, my tena matnata fell the And I am high view of man. Yes, so, less so, Kalacho, till the Gunzavi mean the sun. So, when South of Corno to Mertacho, livable, and that's always South of Corno send Bestatila, Lumin, Minimal Tachuno, South of Corno, Metulut, Nantana to South of Coro, Chinjas on Simigan Satu Tau Tilalu. No, Timitu, yes, that too. Who never define Merigo, Casa yet and a son. Sauno Menesha point to reference to Sauno. Melacota, you know, not touching, when Selexavira Luna touching, Mira Dow Casa yet and a son. And now Aunim, any Xavier Lisney, Milano point of reference. Any kind of Jesus sign that takes every religion. Melon dilu yar ragachu he no. In an tasabi yar kut. Kind of swal na param meradati na param. Matana tu me na param pat in the swal le. Jesus takes every religion of simpal bil malat no. Kam mila una param. Matana tu me jamare na param. Kazas Jesus takes every religion na tin dite no. Tomlo no katlo mita no. Nasugan any takes every religion. Let kini in don kut in the zai Jesus Christos am no. Thalak und me no. Wada mil no mehero. Gun Babuzu Xavier Alcofil met and ten in general and Kat Kazibohala, Uncle Kazibola Balletanetani. Yeah, thank you, Geta. You don't actually bark Tabaraku, uh, Lamanashan Targo Mitakamachon Toxoch, Yandan Dachon Natural, Malabazari in Balk, but Amuson at Yakate, a Yate Gallo, uh, Bazubak Alamnet, Astamro to Stialu, but Amuso almost to the I'm Miss Mutusala Sasa, alone, live like a Tamika, Katabus, Yakuchi, Tecono, 
ጥያቄው እንግል መጣይቆ ወገኖች በመሴንጀር ላይ በውስጥ መስመር ላይ ነው የተጽፉልኝ ይሄንን ውይይት ኔክስትም ልንቀጥለው እንችላለን ዳሬ ከረዘመ ልንቀጥለው እንችላለን እና በተከል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ዮሐና አስተምሮት ምንድነው አንዳንዱ እንደው ምንድነው ያለ አንዳንድ ሰዎች ኮሜንት ያደረጉ ነበርና የደንነ ትምርት ገና ሀብለ እንደገና መጀመር አለብን ብለው ሚሉ ሰዎች እንደዚህም ነገር አይቻለሁ እና ይሄ በጣም ወሳኝ የሆነ ትምርት ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ ይባረክ ምንድነው ጥቅሶቹ ላይ እንመጣባቸዋለን የኛን መረዳት እንግዲህ የኛን አቋም ብለን ያልኑ የወንጌላውያን አባያተ ክርስቲያናት አቋም ተናግረና ለመጻፍ ቅዱስ እውነት ይሄ ስለሆነ ማለት ነው ከዛም ደግሞ ምን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ክርስቲያን በዚያ አመት ሁሉ ጭምር ስምጣምን መሆኗ የመጣንም ከዛ እንደመሆናችን በፈት መጣን የማይቀድ እውነት ይሄ እውነት አላት እና በኢትዮጵያይቱ እሱንም ተናግረና በእኛ በኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅነትና በእኛ የእግዚአብሔር ልጅነት መካከል ግልጽ የሆነ አንድነትና ልዩነት ባለው ላይ ጥቂት ነገር ብንናገር ደስ ይለኛል ምናልባት ይሁስ ይጨምረው ነገር ካለ ጨምርበት አከለ የለን ግን በኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ተብሎ በተባለበት እኛ የእግዚአብሔር ልጅ ውስጥ ተብለን ማንባልበት ምንም የሚያንሰን ነገር አለ ወይስ ደሞ ምንም ይበዛብን ነገር አለ እና በዚህ ላይ ብናወራ ኦኬ እሺ እርሚ እንተን በዚህ ጋር የሆነች ጉዳይ እጄ ባትልየውንኩኝ ቀጥታ ሩን ማሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ልጅነት የተናገረበት ቪዲዮ ለለከን ለየሞከርኩ ነበር ምናልባት ብለ ማድረከቻለን ኦኬ አኛ ያወራና አንተ ማስተካከል የምትችለው ነገር ካለ ለምላክ ሞከራለሁ ሰዎች በቀጥታ የሚለውን እንዲረዱ ማለት ነው እሱ ንገገር ግን በወረቀት ላይ ጽፈዋለሁ ቪዲዮን አው ሊንኩን ልክላለሁ የዩቲዩብ እንትኑ ግን ላምብቦ እንደዚህ ይላል እሺ ጥይት ስለ ክርስቶስ ልጅነት እንታኔ ከሰጠ በኋላ እንደዚህ ይላል ድምዳሜ ሲያስቀምጥ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ልጅነቱን ቦታ ያገኘው በሰማይ ሳይሆን ይሰመርበት ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የልጅነቱን ቦታ ያገኘው በሰማይ ሳይሆን በመድር ላይ ከማርያም ነው ምን ሲወስድ ማለት ነው በጠይቅና ስጋን ሲወስድ ማለት ነው ይላል ሮን ማሞ ኢየሱስ የዘላለም የዘላለም ልጅ ነው የሚል ጥያቄ የሚጠይቅበት የዩቲዩብ ፕሮግራም ነው ፓርት 1 ከደቂቃ 25 እስከ 30 ከደቂቃ 25 እስከ ከ30 ደቂቃ 25 ከ30 ሰከንድ እስከ ከ30 ሰከንድ እስከ 31 ሰከንድ ላይ ነው ይሄን የተናገረው ፓርት 1 ሮን ማሞ ኢየሱስ የዘላለም ልጅ ነውን ሚል ጥያቄ ያለው እንትን ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ማየት ይችላልላችሁ ለልድገሞ ስለ ክርስቶስ ልጅነት ያው ይተነተነና ድምዳሜ ሲሰጥ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ የልጅነትን ቦታ ያገኘው በሰማይ ሳይሆን በመድር ላይ ከማርያም ነው ምን ሲወስድ ማለት ነው ስጋን ሲወስድ ማለት ነው ስለዚህ የክርስቶስ ልጅነት ከስጋው ጋር ይገናኛል በቃ አምነትን ቅስቀሳ ያስተምራለሁ ለዚህ ማለት እኛ ከልበ አጭን አውጥተን ምን እናገረው ነገር አይደለም እዚው ቪዲዮ ላይ በተደጋጋሚ ስለ እግዚአብሔር አባትነት አብነት ሲያወራ በስላሴ አካላት ማከለ ያለ አብ ወል መንፈስ ቅዱስ በእነሱ ማከለ ባልነት አብ አብ እንደተባለ አባት እንደተባለ ሳይሆን የሚተነት ነው አምላክነቱን አባትነቱን የዘላለም ሀያል መሆኑን ድንቅ መካር መሆኑን የዘላለም ጌታ መሆኑን ይያለ ነው የሚተነት ነው ማለት ነው አብነት አባትነት እንጂ በስላሴ አካላት መካከለ ባለ ግንኙነት ከመንፈስ ቅዱስ ወንድ ወልድን በመወለዱና በመወለዱ ምክንያት አብ እንደተባለ ያምን ማለት እንግዲህ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ምን መልሳለን ለዚህ ለሚለው ባለፎን በተወሰነ መገለ ማጥት ሞክራል አልግልጽ የሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ሳይ ማጥረጃዎች አሉ ምን ሚቃውም ማለት ይሄን አስተምሮ ሚቃው በጭራሽ ከዚህ አስተምሩ ጋር አነስመው ማን በቤተክርስቲያን ታሪክም የተወገዘ ነው አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ምናነሳው ምናልባት መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ ይሄ ተለመደ ቃል ነው ልድገመው ግድ የለም ብደግሞ ጥሩ ነው አንድ አንድ አንዶቻቹ ወደ መሰረታዊ አስተምሮ እየተመለሰ እንደምትሉት ነገር ትክክል ነው ምክንያቱም ሁሉ ግዜ ዘንግተን ምናልፈውና ማንናተውለው ቃል ስለሆነ እሱ ብደግሞ ብዙ ግዜ ለወንጌል እንጠቀምበታለን ባለፎ ግዜም ወየታችን ላይ አስተ ዮሐንስ ወንጌል ብራት 3 ቁጥር 16 እግዚአብሔር እንግዲህ በጣም በተብራራ ማርኛ ነው ያስኩት እግዚአብሔር ዓለምን እጅግ ስለወደደ ልጁን ሰጠ ስለዚህ በልጅ ሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት ይኖራል እንጂ አይጠፋም 
ان يلال اغزيابير عالمن اجك سلودده لجون ست عتسو عالمن تلودده لجون ست سلازي لجون كمستتو من عالمن كمودده بفيت لج نبره معناته بزا نو بيل عالم اغزيابير عالمن جك سلودده عند لجون ست سلازي بلجو يميامن يزلانه بيتو دي نورجين داي داي صفا يالي ناكرال اغزيابير لجون بد عالم يلاكو قطر 17 عالم بلجون دي دنو جي بعالم لا يلمفرد ايدلم اغزيابير لجون ودا من يلاكو ودا عالم يلاكو سلازي اي ودا عالم كملاكو بفيت لج نبر معناته እንዲህ እነሱ የቃልመት እንቅስቃስ ያስተማሩት የክርስቶስ ኢየሱስ ልጅነት በከስጋ ጋራ ይዞ ነው የሚፍቱ በስተማርያን በመወለዱ ይሄ ክፍል ግን ልጅነቱ ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ወይም ዓለም እግዚአብሔር ዓለምን ከመወለዱ በፊት የነበረ መሆኑ ነው ያስረዳል ሌላ ክፍል ማሳት ይችላል ማቴዎስ ውስጥ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀት በሚወስድበት ጊዜ ታውቃላችሁ የነበረው ትእይንት ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ጀምሮ ማንሳት እንችላለን እንደዚህ ይላል በዚያ ጊዜ ኢየሱስ ጥምቀት ከወሰደ በኋላ መጥቁቅ ያንስ ተጠምቆ ከዋ ሲወጣ በዚያ ጊዜ በርሱ ደስ የሚልኝ የሞደው ልጅ ይሄ ነው የሚል ድምጽ ከሰማይ መጣ እግዚአብሔር ስለ ልጅነቱ ይሲናገርና ያለን ልጅ ብሎ ተናግሯል ማለት እነሱ ልጅነቱን ቃጋል ጋርን ያከናኙት እግዚአብሔር ግን እዚህ ጋር ራሱን እንደ አባትና ልጁን ደግሞ እንደ ልጅ በመመልከቱ ይሄ ከስጋ ጋር የተገናኘ አይነት የልጅነት አጠራር ለሞኑን እንገነዘባለን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ማንሳት ይቻላል ሱንም እናንሳ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ይሄንንም ቃል ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ የምንጠቀመው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ጀምሮ እንደዚህ ይላል ቃል ስጋ ወነ ጸጋና ወነትን ተሞልቶ በእኛደረ አንድ ልጅም ካባቱ ዘንድ እንዳለው ክብር የሆነውን ክብሩ አየ ዮሐንስም ከኔ በኋላ የሚመጣ ቃል ይበልጣል ምክንያቱም ከዲ በፊት ነበር ነበር ይሄ ነገርኳችሁ ነው ይሄ ነው ይያለ መሰከረ አትርሱ ዮሐንስ የሚሰጠው መስከርነት ከኔ በፊት ነበረ ነው ያለው ዮሐንስ መስከርነቱ ከመስጠቱ በፊት ደግሞ አንድ ተብሎ ከላይ መን ነገሩ እናስተውላለን ስለዚህ ልጅነቱ ዘላለም እንደሆነ እናሰብ በይበልጥ ደግሞ ግልጽም ይሆንልን ቁጥር 16 ጀምሮ ስናነብብ ከርሱ ጸጋ ሙላተኛውላችን በጸጋ ላይ ጸጋ ተቀበለናል ህግ በሙሴ በኩል ተሰጠ ጸጋና ወነት ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ተሰጠ እግዚአብሔርን ያየው ከቶ ማንም የለም ይሁን እንጂ በእግዚአብሔር አብ ዘንድ ያለው አንድ ልጅ ብቻ ገልጣል ይላል አያችሁ እግዚአብሔር አብን ከመግለጡ በፊት ወልድ ማለት ነው በእግዚአብሔር አብ ዘንድ የነበረ ነው ማለት ለዛ ነው የሚለው ልድገሙ እግዚአብሔርን ያየ ከቶ ማንም የለም ይሁን እንጂ በእግዚአብሔር አብ ዘንድ ያለው አንድ ልጅ ብቻ ገልጦታል በእግዚአብሔር ዘንድ የነበረ መሆኑና ደግሞ እግዚአብሔር አብን መግለጡ ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው መግለጡ በኋላ በኋላ ነው በድር ዓለም ነው በእግዚአብሔር አብ መግኘቱ ነበር ምን ደግሞ በእግዚአብሔር ዘንድ መኖር ነው በዘላለ ውስጥ ያለ ነው ስለዚህ ልጅነቱ ዘላለም አይ ነው ምን ነው ከዚህ የተነሳ ነው ሌሎች ማስረጃዎችም ማንሳት ይችላል ይብራን ምራፍ አንድን ሄደን ምን ጨምር በናቲ ጊዜ እንዳልወስድበት ይሄን ብቻ ላንሳና ቀጥላለሁ ብዙዎች እዚህ ጋር ማንሳት ምን ይችላል አብራውያን አንድ ቁጥር ሁለት እግዚአብሔር በቀደሙ ዘመናት በተላዩ መንገድ በነቢያት አማካኝነት ላባቶቻችን ብዙ ጊዜ ተናግሮ ነበር አሁን ግን በእነዚህ በመጨረሻ አቀኖች ሁሉ ነገር ወራሽ ባደረገ ለጆ አማካኝነት እና ተናገረ በለጆ አማካኝነት ለኛ ተናገረ እግዚአብሔር እኛ ተናገረ ማለትም በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ማለት ነው ይሄ ክርስቶስ ኢየሱስ በኩል የተናገረ እግዚአብሔር አብ ያ የተናገረበት ኢየሱስ ክርስቶስ ልጁ እንደሆነ ነው የሚናገረው ሁሉ ኖራስ ባደረገው በልጁ ማካኘት ለኛ ተናገረ መናገሩ ከልጅነቱ በኋላ የሆነ ነገር እንደሆነ እንገነዘባለን ቆላሲያስም ላይ አለ ዮሐንስም ላይ አለ ገላቲያም ላይ አለ አንደኛው ዮሐንስ አራት አለ ሌሎች ጥቅሶችም አሉ ማንሳት ይችላል ለጊዜው ስለዚህ ነው እንትልበልደናት ኦኬ አሻም ተብራለ 
ያ አይ ሚን እኔ ምንድነው የምለው አንዱ ትልቁ ችግር ያለ የሚመስለኝ ከነዚህ ሰዎች ጋራ በተያያዘ ሎጂካሊ ሎጂክ ቶ አሁን እንትኑን ብዙ ክፍሎችን ጠቅሷል ቀደም እኔ ባለፈውም ስናገረው ነበር እኔ ሰፊ ማብራሪ ያሰጥበት ነበር ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን ነው ሲጄ እነሱም የሚሉዋቸው ክፍሎች ነው ሲጄ ትንታኔ እየሰጠው ነበር ግን ሲምፕል ሎጂክ እንጠቀም አሁን ሌላው ሁሉ ይቅርና እኛ ልጅነትን ያገኘ ነው በክርስቶስ የመስቀል ስራ እንደሆነ ብቻም ያምናል። ክርስቶስ በመስቀል በሰራው ስራ የእግዚአብሔር ልጅነትን እንዳገኘን ያምናል። እና አንድ አይነት ነው ልጅነታችን ቢሉ ማለት ነው። አንድ አይነት ነው ከኢየሱስ ጋራ አንድ አይነት ነው ልጅነታችን ቢሉ ቢያንስ በክርስቶስ ስራ ልጅሞናችንን ያምናል። አሁን ምን እኔ በጣም ሎጂካሊ ኮንሲስተንሲ የሚያጣው ትርጉም የሚያጣው ኮንሲስተንት የማይሆነው የኔ ልጅነት በሱ ተገኘ ተብሎ በሱ ተገኘ ተብሎ እሪ እንደሱ አይነት ለክ እንደሱ አይነት አንድ አይነት ልጅ ነኝ ማለት እንዴት ነው አብሮ ላይ ደም ይችላል ያቲየ ፊተን ሙሉ አሳየን ይሏል ወደ ቀይ ጣጋበል እሺ እምናል ባትስ ድትክክል አስተካክልኩት መስሎ ይነበብ እሪ በዛውም እንተን ለኬላለው የሮን ንግግርን ዴካውን ተከንዱና አስቀምጬ ከቻል ክፍለ ያርገው ካሎነ ሌላ ጊዜ አርግ ይችላል ማት ይቀጥ አ ፐብሊክ ላይ እንዲታ ፐብሊክ ላይ እንዲታ ከፈለግን አሁን አልችል ምክንያቱም ዳውንሎድ ማድረግ አለብኝ ይሄን ቆርጨ ደምጹን ብቻ ለማሰማት ራውንድ ኦኬ ኦኬ ችግር የለም ይሁን ድምጹን ማሰማ ከቻለን ሞክር ካሎነ እንስምላለ ናት ይከተላል ያ ናት ይከተል ቤዚካሊ ሎጂካሊ ኢምፖሲብል የሆነው ነገር በሱ የተገኘ ልጅነት ሆኖ ከሱ ጋር አንድ አይነት ነው ዘ ሴም ነው እንዴት ይባላል እንዴት ሊሆን ይችላል እሱ ያስገኘው ልጅነት ሆኖ ማለት ነው እሱ እንደምን ይሄንን ልጅነት ለመገኛ ምክንያት ሆኖ ይያለ ማለት ነው መልሰው የኔ ልጅነት እንደሱ አይነት ነው እኔ እግዚአብሔር ልጅ ሆን እንደሱ ነኝ የሚለው ንግግር አብረው ሊሄዱ አይችሉም አብረው ሎጂካሊ ሊያስቀዳ ይችላል ምክንያቱም እኔ ልጅ ሆንኩት በሱ አማካይነት ነው በሱ አማካይነት ልጅ ሆኜ እንደሱ አይነት ልጅ ነኝ ልላል ይችላል ምክንያቱም ቢያንስ 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 እሱ በራሱ እግዚአብሔር ልጅ ነው እኔ በራሱ እግዚአብሔር ልጅ አይደለም አንድ ሊሆን የማይችልበት ናቲ ተቋርጧል ኦኬ ናቲ ከ እንደገና ናቲ ድምጹ ተቋርጧል እንደገና ተመልሶ ይመጣል እስከዛ ድረስ ምን አልባት ለክፈተው ይሄንን ወገኖች እዚህ ጋር እንደገና እንደገና ሰማቸዋለሁ ግን ኔክስት ላይ በደንብ ቪዲዮ እናሳያለን አዎ ከዶ ከ30 ሰከንድ ትንሽ ከፍ አድርገውና አንድ 9 ሰከንድ 28 ሰከንድ ጀምሮ ፕሌይ ብታደርገው በደንብ እንዲሰሙት ቀደም እየተቀስ ነው ኮት ያደርግነው እንቀጥታ የሚናገርበት ክፍል ኦኬ ቆይ ስፒከር ላይ አድርገውና ችግር የለው ላይቭ ላይቭ በምትገባ ሰዓት ኦኬ ጌታ ይባርክ ወደ ቀይ ተጠጋ ናቲ ያ ወደ ወደ ቀይ ተጠጋ ጌታ ይሄ ዘመናችን ይባርክ ተባርኮ ወንድሞች ወገኖች እዚህ ያላችሁ ተምቱ ምን እንደሆነ ስሙት እንግዲህ ቀጥታ ልክፈተው ሲጨመር ዲያብሊስ ማስከም ዘዴ ኢየሱስ ክርስቶስ የልጅነትን ወይ ደግሞ ወጥ ነኝ በሰማይ ሳይሆን በመድረክ ላይ ካዳም ወ
የቆጠረው አላማው ብዙዎቹ በስጋ እና በደም ተካክሎ ያለባቸው ያሃያ እንደ ምንማና ኦኬ በቀጫችን ነው ከቢያንስ ለዛሬ ያህል ማለት ነው ነገ ነገ ተነጎዳ በሚቀጥለው ላይ በመንገባሳላይ ከነ ቪዲዮ ጭምር ለሰዎች እናሳይቷለን ግን ይያልን ያለኑ ወገኖች ያገኙን ይመስለናል መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምሮት አይደለም ታቸው የኑፋቂ አስተምሮት ነው በለንስንል በመረጃ ነው ያለ መረጃ አይደለምና በእንዲ አይነት መነጋገሩ በጣም ወጣይ ነው ናቲ ወይ ኢየሱስ ነበር የተናገርከው ያለው ቀጥሉ አይ እኔ የተንጠለጠለ ሐሳብ ነው ማለት ነገር ብቻ ሊጨርስ ባስገኝ ባስገኝ የተገኘ ልጅነትን በራሱ ከሆነ ልጅነት ጋር እንዴት አድርገው እንደሚያያይዙት ሎጂካሊ ኢምፖሲብል ነው ነው ማለት እኛ ልጅነትን ባስገኝ ነው ያገኘ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው ያገኘ ነው ኢየሱስ ግን በራሱ እግዚአብሔር ልጅ ነው እንዴት ነው አንድ አይነት ሊሆን የሚችለው ባስገኝ የተገኘ ልጅነት በራሱ ካለ ልጅነት ጋራ አንድ አይነት ነው ዘ ሴም ነው እንዴት ሊባል ይችላል ሎጂካሊ ማስኬድም ነው ማለት በእግዚአብሔር ቃል የተጠቀሱ ጥቅሶች እንዳሉ ሆኖ ሲምፕል ሎጂክ እንኳን ብንሰራ አስገኛለሁ እኛ ልጅነት የኢየሱስ ግን በራሱ ያለ ነው ስለዚህ ከዚህ ተነስተ አንድ አይነት ነው እኔ ማለት እንደ ኢየሱስ አይነት ነኝ ተመሳሳይ ልጅነት ነኝ ያለኝ እንዴት ይባላል እንዴት ነው ሎጂካሊ ፖሲብል የሚሆነው ይሄ ንግግር ቢያንስ በመሰረታዊ ደረጃ ልዩነት እንዳለ ግልጽ ነው ከዚህ ንግግር እኔ በራሱ እግዚአብሔር ልጅ አይደለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ግን እግዚአብሔር ልጅ ሆኛለሁ ስለዚህ በራሱ ካለው በራሱ እግዚአብሔር ልጅ ከሆነ ጋር ይለያያል ቅድማ ዓለም ያለው ነገር ቀድም የጠቀስ ነው እንዳለ ሆኖ ሎጂካሊ አንድ አይነት ነው ሊባልም አይችልም ነው ግን ፖይንት እሱ ነው እንዲው ሲያስቡት እንዲው በኖርማል ጭንቅላት እንኳን ሲታሰብ ሎጂካሊ ኢምፖሲብል ነው ነው አንድ አይነት ሊሆን አይችልም በምንም መልኩ ይሄን ለማለት Thank you. እየሱስ ይዝክ ፍላይም እንድትናገርበት ፈልጋለሁ በዮሐንስ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ ወደ ገዛው ገኑ መጣ የገዛው ገኑ አልተቀበሉትም ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑ ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ተሰጣቸው ብሎ ይላል እናም ከዚህ አንዱ የእግዚአብሔር ልጅነትን ተሰጥቶ ነው ተቸረው ነው በእግዚአብሔር አብ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በላከው በስሙ በማመን ንሳና የኃጢያት ቅርታችንን አግኝተን እግዚአብሔር አብ ተቸረው ነው ተሰጥቶ ነው ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እንደኛ ምንም በሱና በእኛ ልጅነት መካከል ሴም ክላስ ነን ብሎ በሚል አይነት ከሆነ እሱ የኔ ልጅነትን ስልጣን እንደኛ ተቸሮት ነው ምክንያቱም እኛ በኃጢያት ኃጢያተኞች የነበረን ከፍጥራታችን የቁጣ ልጆች የነበረን ነገር ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የዳንን እግዚአብሔር የልጅነትን ስልጣን እየሰጠንና በዚህም ላይ እሺ ይሄን ክብልም ጨረብትናገርበት ደስ ይለኛል ሌላም ተናገረው ቃል አያይዘው ማለት ነው በነገራችን ላይ አው ቆንጆ ክፍል ያነሰው ያነሱ ያነሱ እንግዲህ ምራፋን ከቁጥር 12 ጀምሮ ነው ነው ኤርሚያ ነበበልን የኛ አይነት ልጅነትና የክርስቶስ አይነት ልጅነት እንዳልዳሰስ ነው አንዱ ማስረጃ መናነሳ አሁን እየተከስከው ክፍል ነው በርሱ የሚያምነይ ዘላለም ህይወት እንዲኖራቸው እንጂ እንደጠፉ እግዚአብሔር አንደኛ ልጅ እስከሰጥረስ ኖ ኖ ይሁን እንጂ ለተቀበሉት ነው በስሙ ለሚያምኑት እግዚአብሔር ልጆች ሆኑ ዘንድ መብት ሰጣቸው የሚለው ማለት ይቀርታል ዮሐንስ 3 16 ነው ያነበብኩት አሁን ዮሐንስ 1 12 አንተ በፍቆ ማለት ነው ለተቀበሩት በስሙ ለሚያምኑት እግዚአብሔር ልጆች የሞሆነን መብት ሰጣዩ ነሱ ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከሰው ዛተም ከስጋ ልማድ ወይም ከሰው ፈቃድ አልተወለዱም ይላሉ እና ይሄ በነገራችን ላይ ቃል መትን ከስቃሲ አስተማሪዎች የኛ ልደት የኛ ልጅነት ከክርስቶስ ጋር አንድ አይነት ነው ለማለት ቁጥር 13 ላይ ያለው ነው የሚያነሱት እሱ ልዩነቱ እንጂ ጋር ማስተያየት እንችላለን ኦኬ ምንድነው ሚሉ 13 እርሱም ከነሱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከሰው ዘር ማለትም ከስጋ ልማድ ወይም ከሰው ፈቃድ አልተወለዱም የሚለው ነው ይወስዳል ግን አትርሱ ከላይ ቁጥር 12 ላይ ምንድነው ሚለው በስሙ ያመነ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል ነው ስለዚህ በስሙ ለማመን የእግዚአብሔር ጸጋ በስሙ ያመነ ሁሉ የእግዚአብሔር ልጅ የሞን መብት አለው ስለዚህ ያመንበት ወቅት አለ ማለት ያመንበት ወቅት አለ በወቅቱ ውስጥ የጀመረ ልጅነት ነው ያለን እንግዲያውስ በወቅቱ ውስጥ የጀመረ ልጅነት ካለን ያ በወቅቱ ውስጥ የጀመረ ስላችሁ በወንጌል ባመንበት ሰዓት ጀምሮ ልጅነትን ከተቀዳጀን ልጅነቱ እግዚአብሔር እንዲው በጸጋ ይቸረን እንጂ ልክ እንደ ወልድ አይነት ልጅነት አይደል ምክንያቱም ቀደም አስረድተረ የወልድ ልጅነት ዘላለም ልጅነት ነው ጅማሬ የለው ቴንክ ዩ ጅማሬም ፍጻሜ የሚል ጌታ ይባላል የኛ ልጅነት ግን በጊዜ ወንጌልን በማመን የተቀዳጀ ነው እግዚአብሔር እንደዚሁ ቸር ስለሆነ የልጅነትን sultan ሰጥቶን እንጂ ሮሜ ምዕራፍ 8 ብለ እንደሚናገር አባት አባት ብለን እንጨውበት የልጅነትን sultan ሰጠን ነው የሚል ተሰጥቶን እንጂ 
እኛ እንደ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ አይነት ወይም እንደ እግዚአብሔር ወልድ አይነት ልጅነት ስላልን አይደለም እኛ ልጅነትና የወልድ ልጅነት ይለያያል እንደውም በሙያዊ ቋንቋ የወልድ ልጅነት የባህሪ ልጅነት ነው ምን ማለት ነው ከእግዚአብሔር አብ ለመወለዱ ያገኘው ልጅነት ነው የማንነት ጉዳይ ማለት በክርስቲያን ፍልስፍና ውስጥ ሁለት ቃላቶች አሉ ነሰሰሪ እና ኮንቲንጀንት የሚባል ነሰሰሪ ማለት በፍጾም ለእግዚአብሔር ለምሳሌ እግዚአብሔር እግዚአብሔርን ዓለም ሆን አይችልም እግዚአብሔር አሁን መቀየር አይችልም መለወጥ አይችልም ያቆም የሚናገራል አይደል መለወጥ የለም እግዚአብሔር ዘንድና እግዚአብሔር ፍጹም ሊለወጥ አይችልም ራሱን ሊክድ አይችልም ይሄ ነሰሰሪ የእግዚአብሔር ባህሪ ነው በቃ ግዴታ ነው የእግዚአብሔር ግዴታ ነው እንደዚህ ዓለም ሆን አይችልም ዓለም ሆን ጀመረካለን እግዚአብሔር አይደለም መጀመሪያው ለክ እንደዛው የክርስቶስ ወይም የወልደ እግዚአብሔር ልጅነት ነስ የባህሪ ልጅነት ነው ስንል ከመወለዱ የሆነ በጊዜው ውስጥ የሚገኝ ነገር ሳይሆን ማለት ያለበረ በጊዜው ውስጥ የሚገኝ ሳይሆን ነሰሰሪ ነው ግዴታ ነው ወልድን ወልድ ያደረገው ማንነት ነው ዘላለምawi ነው የሆነ ማንነት ነው ስለዚህ ከታች ከስጋ ተወለዱ ከመንፈስ ተወለዱ ከስጋ ለማደም ከሶፈቃድ አልተወለዱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ ሲል በመንፈስ ቅዱስ ነው ልጅነትን ያገኘ ነው ዳግም ወልደት በመንፈስ ቅዱስ የሚቸር ነው ምክንያቱም ከፈለገን ሮሜ ምራብ 8 ላይ ይላል እግዚአብሔር መንፈስ ይልለበት ሁሉ ከእግዚአብሔር ወገን አይደለም አይደለም ይለው ሮሜ ምራብ 8 ላይ ያ ስለዚህ ከእግዚአብሔር ወገን ለመሆን የእግዚአብሔር ልጅ ለመሆን መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ መኖር ያስፈልጋል እሱ ነው ዳግም ወልደት የሚያቀዳጀን ከስጋና ከደም አልተወለዱም ሲባል እንደ እግዚአብሔር ወልድ አይነት ልጅነት አላቸው ማለት አይደለም ወንጌሉን ባመኑበት ጊዜ በእግዚአብሔር ጸጋ ማካኝነት ወንጌሉን በተቀበሉ በዛ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ያደረጋቸው ይሄ ልጅነት ደግሞ የማደጎ እንዲው በቸርነት የተሰጠ ሁሉ ለማሳየት በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ልጅነት ለማሳየት እንጂ ከስጋና ከደም አልተወለዱም የተባለው ከእግዚአብሔር ወልድ ጋር አንድ አይነት ልጅነት አላቸው ለማለት አይደለም ይሄ በጣም መመር ያለበት መጥተ ሐሳብ ነው ይሄን እንደ መከራከል አድርገው ለማቅረብ ስለ ክሩ ማለት በነገራችን ላይ ቀደም ስለ ክርስቶስ ዘላለም ልጅነት ለመጻፍ ለሚፈልጉ ሰዎች ሊስት ላርገና ከዛ ወደኛ አሁን ከተጠቀሰው በተጨማሪ ሌላ መጻፍ ቅዱስ አይጠቅስ ማንሳት ይችላል ኦኬ ዮሐንስ 3 16 ላይ ስቻለው ማቴዎስ 3 17 ላይ ስቻለው ዮሐንስ አንድ ከ14 እስከ 16 አንስቻለሁ ዕብራን ምራፋን ቁጥር 2 አንስቻለሁ ቆላሲያስ 1 ከ13 እስከ 16 ሄዳችሁ ማየት ይችላልላችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምራፋያ ቁጥር 21 ሄዳችሁ ማየት ይችላልላችሁ አንደኛ ዮሐንስ ምራፋ አራ ቁጥር 14 ማየት ይችላልላችሁ አንደኛ ዮሐንስ ምራፋ አራ ቁጥር 10 ማየት ይችላልላችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምራፋ 17 ቁጥር 5 እንዲሁም 24 ማየት ይችላል እነዚህ ሁሉ የክርስቶስን ዘላለም ልጅነት ከአብ ጋር ባለው ግንኙነት የተቀዳጀውን በዘላለም ውስጥ የተቀዳጀው ልጅነት የሚያመለክቱ ሐሳቦች ጥቅሶች ናቸው እነሱም ማየት ይቻላል ሁለተኛው የአማኝን ያማኝን ልጅነትና የክርስቶስ ልጅነት ለመለየት ሁለተኛ ምን ጠቅሰው አንደኛ የትኛው ነው ማለት ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ማለት ነው አንደኛ እንደውም ማን ነው ሮሜ ምራፍ 8 ንም ሁሉ ጠቅሻል ሁለት ማለት እንችላል ሶስተኛ ማንሳት ምን ይችላል ገላቲያ ምራፍ 4 ን ሄደን ማንሳት ይችላል ገላቲያ ሄደን እናንብብ ማለት ቁልጭ ባለ ቋንቋ ልጅነታችንን ያስቀምጣል የአብና የወልድን ልጅነትና የኛ የአማኞች ልጅነትን ማለት እንደዚህ ይላል አሁንም የምለው ይሄ ነው ወራሹ ወራሽ ጻኑ ነው በሚገኝበት ጊዜ ምንም እንኳን የነብረት ሁሉ ባለቤት ቢሆን ከባሪያው በምንም አይለየም ንቀርታ ነገር ግን አባቱ ወሰነለት ጊዜ ስክሊየርስ ድረስ በመግዚቶችና በመጋቢዎች ስር ነው እንዲሁም እኛ ጻናት በነበርንበት ጊዜ ለዚህ ዓለም ስርዓት ተገዢዎች ሆነን ባሪያዎች ነበር ነገር ግን የተወሰነው ዘመን በረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ልጁላ ከ አስምሩ እግዚአብሔር ልጁላከ የእግዚአብሔር ወልድ ልጅነ ዘላለምአይ ልጅነት ምን ነው ለዚህ ነው ከመላኩ ወፊት ልጁ ስለነበረ ነው እግዚአብሔር ልጁላከ ያለው ጳውሎስ ይሳመርበት ይሄ እንደው ከቻላችሁ በጣም በብዙ ስኪብርቶ ቀለም በታስሩበት ቆንጆ ነው ሁለቱንም እዚህ ጋር ያስቀመጠበት ከፈልጎ ነው ማለት 
ምናልባት ነገር ግን የተወሰነው ዘመን በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ልጁን ላከ ጳውሎስ ያለው እግዚአብሔር ስጋን ሲለብስ ልጅ ሆነ አይደለም ያለው ቀደም ሮን ማሞ እንደተናገረው ሮን ማሞ እንደተናገረው በሰማይ ሳይሆን ልጅነቱ በመድር ከቅድስ ድንግል ማርያም ስጋ በመንሳቱ ወይም ስጋ በመልበሱ ነው ልጅ የሆነው ያለው እንደሱ አላለም ሰው ሲሆን ልጅ ሆነ ስጋ በመንሳቱ ልጅ ሆነ ስጋ በመድረው ልጅ ሆነ አላለም ያለው እግዚአብሔር ልጁ ላከን ያለው ከመላኩ በፊት እግዚአብሔር ልጅ ነበር ማለት እግዚአብሔር ይመስከን ላከ ከዛ እርሱ ከሴት ተወለደ አያችሁ ግልጽ ነው አሁን ሮን ማሞን በቀጥታ የሚመታ ነኝ አስተሳሰቡን ማለት ነው እሱን አይደለም እርሱ ምን አለ ከሴት ወለደ ከሴት መወለዱ እንደ ልጅነት አይደለም ይቆጠረው እንደ ዘላለምዋ የወልድ ልጅነት አድርጎ አይደለም ይቆጠረው ከብቷቸዋ ለይቶታል ወደዚህ ምድር ከመላኩ በፊት ልጅ ነበር ካለ ከመላኩ በፊት ልጅ ነበር ማለት ነው በቃ ግልጽ ነው ይሄ ከዛ በኋላ ከተላከ በኋላ ምን ሆነ ይላል ከሴት ወደ ለግም ታዛዥ ሆነ ይላል ስለዚህ ከሴት መወለዱና ለግ ታዛዥ መሆኑ ዘላለምይ ልጅነትን አላቀዳጀውም ሰባይ ልጅነትን ኤክ ስለ ሰባይ ልጅነት ያወራም ስለ ዘላለምይ ልጅነቱ ነው ከላይ ያወራለው እሺን ቀጥል ይንንም ያደረገው ከግ ስ ስር ያሉትን ለመዋጀትና እኛ በቃ የእግዚአብሔር ልጆች እንድንሆን ለማድረግ ነው ማን በጸጋ የእግዚአብሔር ልጆች እንድንሆን ለማድረግ ነው እንዲው በቸርነት ነው የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው ማለት ነው እዚ ይሄ ክፍል ኢብራሂም ማን ነው ገላትያ ምዕራፍ 4 የአማኞችን ልጅነትና የወልደ እግዚአብሔር ልጅነት ግልጽ አድርጎ ነው ለያይቶ የሚያስቀምጠው የኛ እንዲው በጸጋ በወልደ ልጅነት ኢየሱስ እግዚአብሔር ወልድ ወይም በድረ ዓለም ከቅድስ ድንግል ማርያም በመወለዱ ኢየሱስ ክርስቶስ እ መስዋዕት በከፈለው መስዋዕትነት አማካኝነት ለሚያምኑ ለነሱ እግዚአብሔር እንዲሁ በቸርነቱ በጸጋው የሰጣው ልጅነት ሆነ ነው ሚልና ስለዚህ የአማኝና የኢየሱስ ክርስቶስ ልጅነት ይለያያል የኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለምይ ልጅነት ቁጥር 4 እግዚአብሔር ልጁን ላከልን በማለቱ ከመላኩ በፊት ዘላለምይ ልጅ እንደነበር ያስረዳል እኛ ጋር ደሞ ሲመጣ እኛም በጸጋው እግዚአብሔር ልጆች እንድንሆን በማለቱ የኛ ልጅነት በጊዜው ውስጥ ጀመረ እግዚአብሔር ቸርነት የተቀዳጀ ነው መሆኑን ያሳያል ለዚህ ልጅነታችን ፈጽሞ የክርስቶስ ክርስቶስን አይነት ልጅነት አይደለም እግዚአብሔር ይባርክ ናትሻም ጨምራውልክ እዚ ያሳብላ ያ እዚ ጋር ነው እንግዲህ አሁን አዶፕሽን አዶፕትድ ሰንስ የሚለው የመጣው ብዙ ሰዎች ለብዙ ሰዎች አለርጂክ የሆነ ቋንቋ ነው ይሄ አዶፕትድ ሰንስ ነን ሲባል ይሄ ቃል ለክ ልጅነታችን የተራከሰ ምናም መስሎ ይስማቸዋል ይሄ ነው በጸጋ ልጆች ስለሆነን ነው በራሳችን ልጆች አልሆንም በክርስቶስ ኢየሱስ በተቸረን ጸጋ ሰከንድ ቻንስ የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን መጥራት ይችላል እና ይሄ ነገር ነው ዋን ነው ክርስቲያን ነገር ሰዎች ሊረዱት የሚገባው አሁን እነሱ ያላቸው ችግር ቶሎ እንት ሲባል የሆነ የነሱ ልጅነት እንዳልኩ ነው ቀድም ያልኩት መሰረታዊ ነገር አየ የነሱ ልጅነት ይራከስብናል ብለው ስለሚያስቡ ነው አዶፕትድ ሰንስ የሚለው ሚጠሉት ሚጠሉት ግን ማመን ያለባቸው በጸጋ ልጅ መሆናቸው ነው እሱ ለበግለጥ ነው በራሳቸው ልጅ አለ መሆናቸው አዶፕት አረኩኝ ሲባል እኮ ወስደ ልጅ ማረክ ማለት ነው አይደል አዶፕት አረክ ማለት እኮ እንደዛ ነው ወስደ ልጅ ማረክ ነው ለዚህ ነው ጳውሎስ አዶፕትድ ሰንስ ነን ብሎ በእንግሊዝኛው ባይብል በግልጽ ያስቀምጣው ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ ሥራ የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል ሆነናል አሜን አሁን ችግሩ ምንድነው ከሴት መወለድን ከእግዚአብሔር መወለድ ጋር እንዴት እንደሚያገናኙት ነው ግራ ይገባቸው they are very confused ከሴት መወለድም ከእግዚአብሔር መወለድ ይመስላቸዋል ብዙ ጊዜ አሁን እነሱ አንድ መጠየቅ ያለባቸው መሰረታዊ ጥያቄ የሰው የሰው ልጅ 
ሲባል ነ እግዚአብሔር ልጅ ሲባል ልዩነቱ ምንድነው ተብሎ ነው መጥ ይቀልባችሁ ኢየሱስ የሰው ልጅ ተብሏል ምን ማለት ነው የሰው ልጅ ነው ሲባል ምን ማለት የእግዚአብሔር ልጅስ ሲባል ምን ማለት ነው እሺ ፍቱልን ተብሎ ቢጠየቁ ጥሩ ነው ለነሱ የሰው ልጅ እና የእግዚአብሔር ልጅ ማርያም ማጸን ውስጥ ሆነ አንድ ኢቨንት ነው አንድ ክስተት ነው ብዙ ጊዜ ግን ሚሉት አሁን አንዱ ሚሉት ነገር ብዙ ጊዜ ስትከራ ስታናክራቸው ሚሉት ነገር ጨምሬ ምናገር የአዲስ ኪዳን ጻፊዎች ኢየሱስ እግዚአብሔር ልጅ ከሆነ በኋላ በማርያም ማጸን ውስጥ ከተጸነሰ በኋላ ስለሚጽፉ ልጁ ብለው ሚናገሩት ከዛ በፊት ያለውን ማንነቱን ከዛ በኋላ ባለው ስያሜ ነው ነው ሚሉት ገብቷል ምለ ኢየሱስ እየሰማኝ ነው ኢየሱስ ሪፖርት ያረጉ ስለሆነ ነው ሪፖርት ያረጉ ስለሆነ ነው ልጃሉት ኦሬዲ ልጅ ከሆነ በኋላ ያወሩ ስለሆነ ነው የሚልው ብዙ ጊዜ የሚያነሱት ሐሳብ አገን መጽሐፍ ቅዱስ በጣም በጣም አሁን እንደ ገላትያ ያሉ ክፍሎች በጣም ስትሪክትሊ ከፍሎ ነው ያስቀምጡት የሰውን ልጅነት ከማርያም ማጸን ሲወለድ ያለውን የሴት ልጅነት እና በቅድመ ዓለም ያለውን እግዚአብሔር ልጅነት በደንብ አድርገው ላይታው ላይ ያስቀምጡ ኢንቴንሽናል ዴሊብሬት እንደሆነ ይከፈል ያሳያል በደም የሪፖርት ጉዳይ እንዳልሆነ ታያለ ምክንያቱም አልቀላቀለውማ ከሴት ከመወለዱ ጋር የእግዚአብሔር ልጅነቱን ቀላቅሎ አላወረው የሴት መወለዱ ነው ዘግቦ ከዛ በፊት ባለው ስቴት ያለውን ልጅን ወደ ዓለም ሲልክ ሲመጣ የሚለውንም አገላለጽ ተጠቅሞ ታያለና ምንልል ነው እንደዚህ አይነት ክፍሎች መሄጃ ያሳጣቸዋል ወዴት መሄድ አይችሉም እንደዚህ አይነት አጣብቂኝ የሚፈጥሩ ክፍሎች አሉ እንደ ገላቲያ ምክንያቱም የሰው ልጅነቱን ለይተው ያስቀምጡበት ግን አዌንስ ሞር ዴሊብሬት ነው አሁን ኢብራሂም ምራፍ አንድም ስታዩ ዴሊብሬት ነው ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ ሲለ ዴሊብሬት ኤክስፕሬሽን ነው ዴሊብሬት ኤክስፕሬሽን ከዛ በኋላ ወርዱ ያለውንም ስታየው እነሱ እኔ ዛሪ ወለድኩ የሚለውን ቃል እንዴት እንደሚፈቱት ባለፈው ማን እንዴት መፈታት እንዳለበት ተናግሬ አለው ልጅ ወደ ዓለም ሲገባ ብሎ አስቀምጦታል እዛው ነው ያ ልጅ ወደ ዓለም ሲገባ ብሎ በጣም 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 ፒዮር በሆነ መንገድ ልጁ ብሎ ወደ ዓለም ሲገባ ብሎ ሲገልጽታል ዛሬ ወለድኩ የሚለውን አከላለጥ ተጠቅሞ ቀጥሎ ልጅ ወደ ዓለም ሲገባ ብሎ ይናገራል ቅድመ ዓለም እግዚአብሔር ልጅ ከላይ ደግሞ ከክፍሉ መጀመሪያ ላይ ምን ብሎ ሲናገር ተሰማለ ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ ብሎ ሲናገር ተታል ስለዚህ ልጅ ወደ ዓለም ሲገባ ዓለማት በፈጠረበት ልጁ የሚሉ አከላለጦች በግልጽ ኢየሱስ ክርስቶስ በቅድመ ዓለም እግዚአብሔር ልጅነቱን ያሳይ ያሳይ ያሳያ ሌላኛው መሰረታዊ ነገር ኢየሱስ እግዚአብሔር ልጅ ነው ብለን ስንል እግዚአብሔርን ባህሪ ተካፍሏል ማለት ነው። ልብ ብለው ማየት ያለባቸው እሱ ነው። እንደ እግዚአብሔር ነው ማለት አቸው። በአይሁድ ዘንድ በነገራችን ላይ በአይሁድ ሐሳብ ዘንድ ልጅ ተብሎ የተጠቀሰው ከአባቱ ኩል ያለ በተለይ the first born የሆነ equal authority ያለው ያባቱ ወራሽ የሆነ ማለት ነው። የመጀመሪያው አባ ወራ ማህፀን ከፋች ለዛም ነው አይሁድ እኔ እግዚአብሔር ልጅ ነኝ ሲላቸው አንተኮ ሊወግሩ ዲጋ ያነሱ ከዛ ምን ስላደረግን ነው ምን ስላረኩ ነው የምትወግሩ በዚህ በሮሜ ምራፍ ማን ነው በዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 8 7 ላይ መታገኘው ታሪክ ስለምን ነው የምትወግሩ እንጂ አንተ ዘሆነ ሳለ ራስን ከእግዚአብሔር ጋራ ስላስተካከልክ ነው ነው ምን ያሉት ምን ስላለ ነው እኔ እግዚአብሔር ልጅ ነኝ ስላለ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ተተካክላለ በነሱ ዘንድ የእግዚአብሔር ልጅነት ያለው የሚረጁት ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን ነው በተለይ አንድ ያ ልጅ ሲኮን እሱ ነው የገባቸው ሌላ ነገር አልገባቸው ስለዚህ የባህሪው ተካፋይ ነው ማለታችን ነው እግዚአብሔር ለሰው በማጋራቸው ባህሪያቶች ተካፋይ ነው ማለታችን በዘላለም ውስጥ ስለሆነ ልጅነት Thank you እንጂ just እንትንነት ብቻ አይደለም የእግዚአብሔር ልጅነን ልጅ ነው ብለን سنናገር የሆነ sultan መቀበል ጉዳይ አይደለም እንደኛ የእግዚአብሔር ልጅነትን sultan የመቀበል ጉዳይ አይደለም በራሱ ከእግዚአብሔር ጋር ለዘላለም ይኖር የነበረ አሜን እኩል sultan ያለው መሆኑን 
ለማመልከት የተጠቀመበት ቃል ነው እው ልብ በል ልብ በል በሌላ ቆንቋ በቅድመ ዓለም ነው ከተባለ ጊዜ የለም ልብ በል በቅድመ ዓለም ነው ልጅ ወደ ዓለም ሲገባ ወይ ነው ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ ልጁ ዓለም ሳይፈጠርበት ፍትነበረ ማለት በዘላ ዓለም ውስጥ ልጅ ከሆነ ይሄ ማንነት ያለው በዘላ ዓለም ውስጥ ነው ማንነቱ ደግሞ አንድም መለኮትነት ያ ስለዚህ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ሲባል እግዚአብሔር ነው ማለታችን እና እኔ እግዚአብሔር ለሆን አልችልም እኔ እግዚአብሔር ለሆን አልችልም ሊሆንም አይችልም ፈጽሙ ሌላው እኔ ዘላለም ውስጥ የለሁ ከብቷል በዘላለም ውስጥ ከእግዚአብሔር ጋር አልነበርኩም ሆኝም አላውቅም እኔ ራስን ያወኩት ሰው ሆኝ ከተፈጠርኩ በኋላ ነው ራስን ያወኩት ያገኘው ከዛ በፊት እኔ ለመኖር ኖሬ መኖር አለብኛ አልኖሩም እኮ በፍጹም በፍጹም ነው መልአው ከኢየሱስ ክርስቶስ ልጅነት ጋር በምንም መንገድ ላይ ያያይዙት አይችሉም እና አሁን እንዲረዱት መፈልገው ኢየሱስ እግዚአብሔር ልጅ ነው ማለታችን እግዚአብሔር ነው ማለታችን እንደሆነ እንዲረዱት ያስፈልጋል ሮሜ ምራፍ 1 ላይ ምን ይላል በሲጋ ከዳዊት ዘር መጣ ይላል ሰው ሆኖ በመወለዱ ነው እሱ የሰው ልጅነት አመልካች ቃል ያን ያደለም እግዚአብሔር ልጅ ሆኖ አልበ ብሎ ሚናገረው በፍጹም እዛ ጋር የተፈጠረ አይደለም ይቀደሙ ክፍሎችን ማየት ይቻላል እንዳ በዛም ሲንሱ እኛ እንደ እግዚአብሔር አይነት እንደ ኢየሱስ አይነት ልጅነት ሊኖረን አይችልም ምክንያቱም ለኛ ኢየሱስ እግዚአብሔር ልጅ ነው ማለት እግዚአብሔር ነው ማለትም ስለሆነ ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ዘመናችን ይባርክ ተባረኩ ባይ ዘ ዌኔ በጣም እምስቀው ደስ ይያለኝ ነውና ውሸት ሲናድ ኡነት ከፍ ብሎ ሲቆም በጣም ደስ ይለኛል በእግዚአብሔር ቃል ላይና ለዛ ነው እንደዚህ ፈገግም ነው እንጂ ኮሜንት ምናም ነገር ይያዩ አይደለም የናንተ ንግግር ነው በጣም የሚያስቀይ ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ትምርት ጆሬ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ነገር ከፍቶ እንዲሰማ ነው ራሴን ከፍቼ ነው የምሰማውና እግዚአብሔር ይባርክ በጣም ደስ ብሎኛል ወገኖችን በጣም ደስ ብሏቸዋል ብዙ ቁም ነገር እየተማሩበት ነው ኮሜንት አንዳንዱን እያያለሁኝ ብዙ ባላይ ፓስተሩን የተናገረው ቀደም ዮስኪ ይረክን ቴንክዩ ጌታ ይስ ይባርከ እንደዚህ አየ ከነ መረጃው ጭምር አጥተን እንደዚህ ፊት ለፊት ካካፋቸው ሲናገሩ ደሞ ለወደፊት ቪዲዮን እየቆረጠን ሙሉን ባናሳየን አይ ብቻ አይደለም እነሱ የኃይሉ ዮሐንስን ፔጅ ኮ ሄደው መንግስት ይችላሉ በየቀኑ አ ብዙ ናቸው አ ብዙ እነኛ እነኚህ አሁን ራሱ በቅርብ ከሙስሊሞች ጋር ባደረገው ክርክር ዩ ካን ፋይንድ देयर አይ ሚን ደጋግሞ ሲናገሩ ነበር እሱ ቦልድሊ ነው የሚናገረው ምንም እንደው ማስረጃ ለመፈለግ ብዙ መጣራ ያስፈልግም በብዙ ቪዲዮቹ ላይ እኔ እንደ ኢየሱስ አይነት ነኝ ነው የሚለው እንደ ኢየሱስ አይነት ነው ልጅነቴ ነው የሚለው ኢየሱስ ታላቁ እንደሜ ነው የሚለው ስለዚህ ምንም እንደው አሳዶ እንት ማለትም ያስፈልግም ዝም ብላችሁ የተወሰነ ቪዲዮቹን ብታዩ ያንን ሲል ታገኙታላችሁ ለማለት ቴንክ ዩ ያ ኡነት ነው ስለዚህ በእግዚአብሔር ቃል ኡነት ስለሆነ ያያየን ያለ ነው ስተተን ስተት ኡነት ኡነት ለማለት ምንም ይቸገረ ነገር የለም እድሜያችን አይጫነንም ማንም ታናሽነት እንዳይነቀው ብለው እንዳለው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ታናሽነታችን ሚንክሳው ቢኖር እንኳን በእግዚአብሔር ቃል ኡነት ነው ምንናገረው ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እንናገር ቀደም ዮሴም ናቲም ተናገርከው ኢየሱስ የእግዚአብሔር አብ የባህሪ ልጁ ነው ደራ ማን ነው ቀደም ዓለም ዓለም ሳይፈጠር ደራ ዓለም ክርስቶስ ከቅድስ ድንግል ማርያም ሲወለድ በስጋት ነው ስለዚህ እና ፓስተር ሮን ማሞ የተባለው እና ሌሎችም ናይሉ አንስም ሌሎችም በጣም ብዙ ቃሉ ባይዘው እንደኝ ብቻ አይደሉ ያው ታቋቸው አላችሁ ደሞ ከስር ፍልፍሎች አሏቸው ከስር የተወለዱ በጣም በፌስቡክ ላይ የሚሯሯጡን ስማቸውን ለጊዜው ትንሽ ጋፕ አድርገው ምን አልባት ከተመለሱ ብሎ በሚል እንጂ ተምርታቸው እናጋልጣለን እና እንደዚህ አየ እንደ አሜባ የተባዛ ትምርት ሁሉ መቅለን ነው ተላ በዚያ ቃሉነት ምክንያቱም ተነቀልና ታፈርስ ተገለብጥና ተተክል ዘንድ ብሎ ያለው እንዲህ አይነቱን ትምርት ከሰው ህይወት ውስጥ ማውጣት በጣም ተገቢ ነውና እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይባርክ በእብራውያን በጣም በጣም ደስ ከሚለኝ ክብር ብዙዎችን አንስታቸዋል ሁሉም ላይ ሁሉም ላይ ተናግራቸዋል በጣም ምልክ መጽሐፍ ምራፍ 1 ላይ የተናግራቸው ነገር ግን በጣም በጣም እሱ ተባለበት ምክንያቱም ማለት ጥሩ ስለተናግራችሁ እንደው ዮሴፍ ደግሞ ተናገርበት ነገር ካለ ወደ እብራውያን መጽሐፍ ምራፍ 1 ላይ ትንሽ ልውሰድ ምንድነው የሚለው ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ ሁሉ ኖራሽ ባደረገው ደግሞ ማለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለኛ ተናገረን ይላልና ስለ ልጁ ግን ዛጋ ይክብሩ መንጸባረቅ ነው የባህሪው ምሳሌ ነው ይላል የባህሪው ምሳሌ ተክለኛ ፈአብና በመንፈስ ቅዱስ ውስጥ ያለ የመለኮት ባህሪ 
በሙላት ሶስት አለ ለኛ እንድንካፈል ተሰጥቶ ነው ጴጥሮስ ብሎ የሚለው የመለኮት ባህሪ በጸጋው ቃል ተካፋዮች እንድንሆን ነው ብሎ የሚለው ትንካፈል ሙሉ የመለኮት ባህሪን አልተካፈል ሁሉን ማወቅን ሁሉን መፍጠርን ያሉት እግዚአብሔር አብ ሰማያትን ዘርግቶ ስለጨረሰ እንጂ ኛም እንዘረጋው ነበር እና እና እንደ ድንኳን ለጠጣው ነበር ብለዋልና ተጠይቀዋል እና ይባልስ እና እንዲህ አይነት እንዲህ አይነቱን ኮሚክና እንዲህ አይነቱን ቃል ድብጣቆሙ ጥሩ ነው በጣም ማለት ማለት ባይጮቱባችሁ ዛ ቀድሞ በቀድሞ ታችን ዝም ብሎ የተመጠመ ሁሉ በ መጥቶ ይፈልገው ነገር ብሎ ሲለን ቃል ህይወት ያሰማልን መንግስተ ሰማያት ያዋርሰልን ብለን እናለን እና አሁን እንዚ እንዱ አይነት ነገር ከሚሉ ሰማያትን ፈጥራለን ብለው ካሉ ቢያንስ እንግዲህ ሶስተኛው ሰማይ ድረስ ጳውሎስ ይልኩ ብሏል አራተኛ ቢፈጥሩልን ወይኛም ወደዛ እንመለጠቃለንና ኤኒዌይ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስብራያም መልእክት መጻፍ ላይ በጣም ደስ ከሚለኝ ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ የክብሩ መንጸባረቅ ብሎ የሚለው ቃል አለ የክብሩ መንጸባረቅ የባህሪው ምሳሌ በጣም ወደው የባህሪው የእግዚአብሔር አብ በመንፈስ ክርስቶስና በአብ ውስጥ ያለ የመለኮት ባህሪ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ አለ ደግሞ ሁሉም በስልጣኑ ቃል የደገፈ ይላል ስለዚህ ልጁ ብሎ ዓለማትን በፈጠረበት ብሎ ካልቆ አለ ሌሎችን ዝርዝሮች አስቀምጠናል እንግዲህ ዓለማት በስልጣኑ ቃል የደገፈ ነው ኃጢያታችንን በራሱ ያነጻ ነው በሰማያት በግርማው ቀኝ የተቀመጠ ነው ብሎ ይላል እና ይሄ መቀመጥን ብሎ የሚለው ራሱ እሱ ከአብ ዘንድ ስለወጣ ተመልሶ ወደ አብ ነው ሄደው እኛ መቀመጥን እንኳን ያገኘሁ በቆላሲያስ መልእክት መጻፍ ምራፍ 3 ላይ እንደሚናገረው ሞታችሁአል ይሁታችሁ ከክርስቶስ ጋር ተሰውራል ይላልና ክርስቶስ በዛ ባለበት እኛም በዛ እንደምንወድ እሱ ወደ ላይ ከፍ ባለ ሳለ ሁላችን እንደሳበን የነንም ራሱ መቀመጥ ብሎ የሚለው ከሱ ጋር በክርስቶስ ኢየሱስ መሰወረ ያገኘው ነው በጌታ ስለዚህ ይሄ እንደው አጉል መንጠራ አራት አይሆንም ወይ ነው ይያልኳል ነው ትኝ ዩሲ ምን አልባት ምጨምርበት ካለ ቀድምና ተሻምጣን ስለታይ በክሩ ወደ ዓለም ሲገባ ብሎ ይላል እግዚአብሔር መልአክ ለሱ ይስገዱ ብሎ ይላልና ስለ ልጁ ግን አምላኮ ኢሱፋን ከዛ ዓለም ነው ብሎ ይላል ስለ ልጁ ይያለ ማለት ነው በመዝሙር አት መጽሐፍ ላይ ተጻፈው ይሄ ነው ትኝት ምርበት ነገር ካለ በለንና ከሌለ ግን ወደ ሌላ ላይ ሜር ይችላል ለዮሲ አው አሁንም እኔ መጨመር ማከል የምፈልገው ነገር የኛንና የኢየሱስ ክርስቶስን ልጅነት በደም በያጠናከረን የሚያለብን እኔ ከሰማይ ሻው ወደ አራት የሚጠጉ ጥቅሶች አሉ ጨማሪ ማንሳት ይችላል ማስረጃ ለሚፈልጉ ሰዎች ከዛ አሮን የተቀሰበትን ኢየሱስ የኢየሱስ ክርስቶስን ልጅነት ከሥጋው ጋር አንጻራ ያይዘው ያስረዳበት መንገድና እኛንም ከዛ ሁሉ ለማርግ የጣረበትና ከይት እንመለከታለን ግን መጀመሪያ የኛንን ልጅነትን እንድናይ አሁንም በጸጋውን ልጅነት እንደሆነ እንድናይ ፈልጋለን ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 18 ላይ ያለ ቃል ማንሳት እንችላለን ሌላ ጥቅስ ማለት ከብራያን በተጨማሪ እዚህ ላይ ከፍ እየባነቦ ቆንጆ ነው ከቁጥር ከ ተቋረጠ እንዴ ይሄስ እየተቋርጣል ተመልሶ ይገባል ችግር ይለው አይ ቲንክ እሱ ይገባ አይኛ ድምጽ ይሰማከው ነው ወጣገባ ያ ምናልባት ቀድም የተከስከው ክፍል አይ ቲንክ ተቃሚ መስለኛል ስለ አብርሃም ምራፍ አንድ ላይ የተከስከው ክፍል ያ ምን የሚለው ሐሳብ አለ ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ ካለ በኋላ ኢየሱስ ተመልሶ ይገባ አለማው አለማትን በፈጠረበት በልጁ ካለ በኋላ የሚገርም እሱ የባህሪው ምሳሌ ነው እሺ ገባ ተመልሶ መጣ ያ እሺ 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 ነው ነገር እሺ እንደ እንተ እናንብበው ክፍሉን እንደዚህ ይላል ቁጥር ምራፍ 6 ቁጥር 16 ጀምሮ እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር የተመቅደስ ከጣውት ጋር ምን ስም ምነት አለው እግዚአብሔርም መኖሪያን በህዝቡ መካከል በህዝቤ መካከል አድርጋለው ከነሱ ጋር መላለሳለው እኔም ማምላካቸውን አለው እነሱ ምዝቢው ነው ብሎ እንደተናገረው እኛ ጳውሎስ ነው የሚለው አማኞች ራሱ ነው ክሉ ራሱንም አማኞችን ወክሎ እኛ ይላል እኛ የያው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነን ደግሞም እግዚአብሔር እንዲብሏል ስለማን ስለኛ 
ከነርሱ መካከለ ተለይታቹ ውጡ እርኩ ሲሆን ነው ነገር አትንኩ እኔ መቀበላችሁ አለው እኔ አባታችሁ ሆናለሁ እናንተም ወንዶችና ሴት ልጆቼ ተሆናላችሁ ይላል ሃያሉ እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚለው እኔ አባታችሁ ሆናለሁ እናንተም ወንዶችና ሴቶች ልጆቼ ነበራችሁ አይልም ተሆናላችሁ ነው የሚለው የመሆኑን ሁኔታ ሲናገር ከላይ እንደሚናገር ከብሉ ኪዳን ጥቅስ ወስዶ ነው ጳውሎስ እዚህ ክፍል ላይ እየተናገረ ያለው ማለት ነው እናልባ ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 እና አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ቁጥር 13 ኢሳይያ 43 ቁጥር 6 ከነዚህ ሐሳብ ጋር የሚመሳሰል ጥቅስ ነው የሚወስዶ ጳውሎስ ማለት ነው እንድነው ከላይ ከነርሱ መካከለ ተለይታችሁ ውጡ ከነሱ መካከለም ብላችሁ ጡ ተለይታችሁ ጡ እርኩ ሲሆኑ ነገር አትንኩ እኔም ተቀበላችሁ አለው አያችሁ እግዚአብሔር ሲቀበ እርኩስ ነገርን ስንተው ከነሱ መካከለ ስንወጣ አይነት አውዱን ተከትለን ስለ እግዚአብሔር ይቀበለናል ስለዚህም ከተቀበለን ቁጥር 18 ላይ እኔ አባታ አባታችን ይሆናል እኛም ደግሞ እናንተ ወንዶችና ሴት ልጆች ተሆናላችሁ አያችሁ በበጊዜው ውስጥ ለእግዚአብሔር በመታዘዝ ከርኩስ ነገር በመራቅ ወደ እግዚአብሔር በመቅረብ የሚገኝ አይነት ልጅነትን እንጂ ዘላማይ ልጅነትን የሚያሳይ አይደለም የአማይ ልጅነት ይሄን ለማጽናት ነው የመጣውት ሌላው አብርሃም ምራፍ 2 ላይ ያለው ቃል ይድሮ አብርሃም ምራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ጳውሎስ ያነሳበትን እኛና ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ አይነት ልጅነት አለን የሚሉበትን ሙግት ማየት አስፈላጊ ነው እንደዚህ ይላል ከቁጥር ከቁጥር አስ ከቁጥር ምናልባት 9 ጀምሮ ብናነበው ጥሩ እንደዚህ ይላል እንደው ጳውሎስ ከላይ ጀምሮ ይራ ያለው ስለ አዳም እና ስለ መጀመሪያው አዳም እና ስለ ወልድ አዳም አዳም ምን አይነት አፈጣጥ እንደነበረው ያትተና እንደዚህ ላይ እንደው ቁጥር 6 ላይ አንተ እርሱን ታስበው ዘንድ ሰው ምንድነው ለርሱ ተጠነቀቀለ ዘንድ የሰው ልጅ ምንድነው ቁጥር 7 ለጥቂት ጊዜ ለጥቂት ጊዜ ከመላክ ሳነስከው የድሮ ትርጉም ደዚ አይደለም ቢለው ለጥቂት ጊዜ ከመላክ ሳነስከው ስለ ሰው ልጅ ነው የሚናገር ስለ መጀመሪያው አዳም በእግዚአብሔር መልክና አምሳል ስለ ተፈጠሩ ማለት ከመላክ ታሳነስከው ማነስ ብቻ አይደለም የክብርና የምስካን አዘው ጫንከለት በጆች ስራ ሁሉ ላይ ሾምከው ይሄ ሰው አፈጣጠር ነው የሚናገር ሁሉ ነገር በስልጣኑ ስር አደረክለት የመዝሙርን ጥቅስ ወስዶ ነው ኢብራሂም ጻፍ የሚናገሩ የሰው ልጅ ከመወደቁ በፊት እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ እንደፈጠረው የሚያትትበት ክፍል ነው ይሄ በጆች ስራ ላይ ሾምከው ስልጣን ስልጣን ሰጠው የክብርና የምስካን አዘው ጫንክለት ከባክታ ሳነስከው ይልና ሁሉ ነገር በስልጣኑ ስር ሲያደርግ በስልጣኑ ስር ሳደርግለት ያስቀራው ምንም ነገር የለም ሁሉንም አስከዝቶለታል ለሰው ልጅ ነገር ግን አሁን ሁሉ ነገር በዙ ስልጣን ስር እንደሆነ ግን አላየንም ያ ማለት ማለት ነው መጀመሪያ ከመላክ ታንሶ የክብርና የምስካን አዘር ተጭኖለት በፍጥረት ሁሉ ላይ በስልጣን ተሰጥቶት በጆቹ ላይ ሹሙ የተፈጠረው ሰው ይሄንን ተጠቆ መኖር ስላልቻለ በአጥያት መሞደቁ ምክንያት ይሄ ተነገረለትን ኡነታ አናይም ይላል ኢብራሂም ጻፊ ምክንያቱም የሰው ልጅ ወድቆ ቁጥር 9 ላይ አሁን ግን ይላል አሁን የመጀመሪያውን አዳም ካተተ በኋላ ሁለተኛው አዳም ስለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውነት ነው ማውራት ጀመረው ይሄን አሁን መከተላችን በኋላ ለምን ተረጉሞ አተርጎ አቆም ይታናል ቁጥር 9 አሁን ግን ከመላክ ለጥቂት ጊዜ ዝቅ ብሎ የነበረው የሞትን መከራ በመቀበሉ ምክንያት የክብርና የምስካን አዘው ደጫን የጫኖን ኢየሱስን እናያለን አያችሁ ቀድም ለሰው የተጠቀመውን አይነት አገላለጽ ነው ለኢየሱስ ክርስቶስ የሚጠቀመው ከመላእክት አነሰ ይለናል የክብርና የምስካን አዘው ጫንክለት ይላል ግን ይሄ ሁሉ ተደርጎለት ምን አደረገ ይላል የሞትን መከራ በመቀለው በመቀበሉ ምክንያት ይላል የሞትን መከራ ለመቀበል ይሄን ሁሉ ያደረገው ማለት ነው ምክንያቱም የሰው ልጅ በሞት ፍርአት ውስጥ ስላለ ከዛ ቁጥር 10 ሁሉ ነገር ለእግዚአብሔርና በእግዚአብሔር የተፈጠረ ነው ይላል አሁን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ያወራበት ከላኛው አዳም ጋር በፓራሊዝም ያወራበትን አመጣት ከቁጥር 9 ጀምሮ ያለው ክርስቶሎጂካል ወይም ነገረ ክርስቶሳዊ አን ምንድነው ትንታኔ እየሰጠ ያለ ቁጥር 10 ላይ 
ይመጣን ሁሉ ነገር ለእዚያብየርና በእዚያብየር የተፈጠረ ነው ብዙ ልጆችን እ ብዙ ልጆችን ወደ ክብር ለማምጣት ብሎ ወደ ደህንነት የሚመራቸውን ኢየሱስን በመቃ ፍጹም ያደረው ተገባው እዚህ ጋር በደንብ አንርሳ ብዙ ልጆችን ሲል ምን ማለቱ ነው ይብራን ጻፊ በመን ቃል መሰረት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 17 ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እና ወደ አባታችሁ ብሎ ተናግሯል በነገራችን ላይ በዚህ ንግግር ውስጥ እንደያውዱ አ ተቋረጠበት ኢዮሲ አይ ቲንክ ሰው ስልክ እየደወሉበት ነው ወይ እንግዲህ አይ ዶንት ኖ ብዙ ጊዜ በጆቻቹ ላይ ባለ ሞባይል ኮንም ተጠቀሙት ናቲ ሰው ወላሉና ወይ ፍላይት ሞድ ማረግ አለባችሁ ወይ ሰው ዲስተርብ እንዳያረጋ አርጋችሁ ነው ጓት ያለባችሁ ኢዮሲ የተመለሰና እስከዛ አናትሻ የምትለው ነገር ካለ ጨመበት ያ አይ ሚን የኢየሱስ እግዚአብሔር ልጅ ቀድሞ ያልተ ነገር ላይ ማጠንከር ፈልጋለሁ የኢየሱስ እግዚአብሔር ልጅ እነት ማንነት ነው ከዚህ ውጪ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን አልገለጠም በዘላለም ውስጥም ልጅ ሆኖ ነው ራሱን የተገለጠው ከዚህ ስያሜው ውጭ አናቆም ኢየሱስ ክርስቶስን ኢቭን በአዲስ ኪዳን የተገለጠ ቢሆንም ከብሉይ ኪዳንም ጀምሮ ያለው ማንነቱ የእግዚአብሔር ልጅነቱ ነው ምክንያቱም ቀድም ባየናቸው ክፍሎች ሁሉ አለማትን በፈጠረበት በልጁ በሚለውና በሌሎችም ክፍሎች ኢየሱስ ራሱ ራሱን እንዲታወቅ የሆነበት ስም የልጅነት ስም ነው ስለዚህ የልጅነት ስም ከዘላለም ጋር የታዘ ከሆነ ማንነትም ነው ማለት ነው ማንነትም ነው part of who he is ነው and as a person ማንነቱም ነው ስለዚህ ቀድም ካያስኩት ከመለኮት ትነት ጋራ እንደሚገናኝ ለማሳየት ነው ግን ቀድም የብራያንም ክፍል ስንፈታው ምን ብለን ነበር ለብብለው ሰምተው ሆነ ቀድም አንተም ስትናገረው ነበር ልጅነቱን ከተናገረ በኋላ ነው እሱ የባህሪው ነጸብራቅ ነው የሚለው መለኮታዊነቱን የሚያሳይ አገላለጽ መታየው ልጅነቱን በገለጠበት አውድ ነው በዛ አውድ ነው የተናገረው እንደው እንግሊዝኛው ደስ ይላል አገላለጹ the exact replica ነው ነው የሚለው ራሱን ነው ነው የሚለው exact የሱ ራሱን የሆነው ነው ነው የሚለው ስለዚህ ልጅነቱን በተናገረበት ኮንቴክስት ነው መለኮትነቱንም አብሮ የተናገረ ያለው ማለት ነው ስለዚህ ሰዎች እንዲረዱ የሚፈልገው ቁም ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ልጅ ነው ሲባል የእግዚአብሔር ካራክተሮች ያሉት ነው ማለት ነው ከእግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ካራክተሮች ፉል የሚጋራ ነው ማለት ነው የእግዚአብሔር ካራክተሮች ሙሉ ለሙሉ በሱ ያለ ነው ማለት ነው ራሱን የገለጠበት መንገድ እሱ ነው በነገራችን ላይ እሺ ያ ኔትወርክ ያስቸገረ ነው ዝናብ የዘነበ ስለሆነኛ ጋር ታታችንም ጨርሰናል ይሄ ትምርት ድጋሚ በደንብ ይዱበት ብሎ በጣም ብዙ ኮሜንቶች መጣዋል አንድ ሰዓት ተኩል ያል ተጠቅመናል እንዳይረዝም ዩቲዩብ ላይ ግን እዚህ ጋር ፋይናላይዝ አድርገው ማለት ለወንድሞቼ ሲል በስጋ እንደ እንደኛ እንደ ሰዎች ስጋና ደምን የተካፈለ በመሆኑ ሰው ሆኖ በመገለጡ ምክንያት እንጂ ወንድሞቼ የተባለው እንደ ተማሪዎች እንደሚናዩት አይነት ልጅነት አይደለም ሰውነትን እነሱ የሚሉት ስጋን በመደረብ ነው ልጅ የሆነው የሚሉት እኛ ደግሞ ምንለው ሙሉ ሰውነትን በመቀዳጀቱ ነው ብለን እናነሳው ስለዚህ ወል ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ነው በመገለጡ ምክንያት ወንድማችን ሆኗል እኛ ሆኗል ምክንያቱም እኛን ያሸነፈውን ሞትና ጥያትን ለማሸነፍ ስለዚህ ወንድሞቼ የሚሉት በዚህ አውድ መፈታት አለበት ለማለት ነው ወድናን ተለመልሶ አ ስለዚህ የሚቀደሰውና የሚቀደሱት ሁለቱ ካንድ ናቸው ብሎ ሲል ኢየሱስ መለኮታዊ ባህሪ እንዳለው ከአምና ከንፈስ ቅዱስ ጋር ኩሌ መለኮት ባህሪ ስልጣን እንዳለው እኛ እንደሱ አለን ያላ አይደለም ማለት ነው ኢብራሂም መልእክት መጻፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 እና 11 ላይ ልክ አ እንዴ ሚገርም ኤርሚዬ ኮ ባለፈው ስናገር ነበር አሁን ኃይሉ አንስ ባለፈው ሲያስተምር የሰማውት ምንድነው እንደውም መጀመሪያ ዳግም የተወለደው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ነው የሚለው እሱ ምን መጀመሪያ ዳግም የተወለደው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ነው የሚለው 
ለኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ልደት አኮ ዳግም ተወልዷል ወዲሽዎል ሄዶ ዳግም የተወለደው የመጀመሪያው ወልድ እሱ ነው ከዛ በኋላኛ ዳግም ተወልደናል በዛ ሰይንስ ነው ልጅዎን ነው የስራይት ስራውን ስናሳና አነሳለን ብለን ነው እንጃ እናት ያለው ነገር ልክ ነው ለዛ ነው ሰይጠና ምናምን ከሚለው ትምርት ጋር ይያዛል እሱ ሲኦል ሄዶ ምን ሰራ ምናምን የሚለው ነገር ባለፈው በትንሳይና በሞትና በትንሳይ መካከለ ያረጋቸው ነገሮችን ሲያብራራ ነው ይሄንን ያለው ለማንኛውም ግን የመጀመሪያው ዳግም ተወላጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ነው ያለው ከዛ በኋላ ነው ኛ ዳግም የተወለድ ነው ነው ያለው ኃጢያታችንን ተሸክሞ ከዛ ዳግም ተወለደ ነው የሚለው ከኃጢያት ነስቶ ዳግም ተወለደ ነው እሱ የሚለው እና ዝርዝሩን ግን ይሄንን ሐሳብ እንደደፈታልን ማለት ዘላለም ካስተማረው ሰይጠነ ከሚለው ትምርት ጋር የታያዘ ነው አንድ አይነት ያው ምንጩ አንድ አይነት ስለሆነ እነሱ ያመጡት ትምርት እኮ አይደለም ከነ ኬኔታ ገን እና ከነ ኬኒዮን የሚጎትቱት ነው ፕራይመሪሊ ከኬኒዮን የሚጎትቱት ነው የፌስ ቲቺንግ ምንጭ ኬኒዮን ነው ዋናነት እነ ኬኔታ ገን እነ ኮፕላንድ ምናምን የሱን ትምርት ነው ያባዙ ሄዱት እነዚህም ሰዎች የሱን ሐሳብ ነው የተናገሩት እና የተናገሩ ያሉት ስለዚህ ተወራራሽነት አለው ለማለት ነው ትምርታቸው እሱን እንያዘው ምን ማለት ነው አሁን ይሄንን ሐሳብ ያመጣውት ለምን እንደሆነ ኢየሱስ ዳግም የመጀመሪያው ተወላጅ ነው ያለው ለጅነቱንም አብሮ ያመሳሰለበት መንገድ እሱ ነው እሱም ዳግም ተወልዷል እያለ ነው ያያዝ ነው ያያዘው እቺን ታሳብ እንዲያረጋት ነው ቴንክ ዩ ታባረኩ እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ ብርክ በሉ ምናልባት እሱም ቪዲዮ ልክላለሁ የመጀመሪያው ላካውን ላካው ላካውና ጌታ ቢፈቅ አ ላካውና ጌታ ቢፈቅል ሁለተኛው ላይ ስንገባ አልጨረስንም ምንን ሐሳብ ይዮስ ያደል አልጨረስም ሰው ጨርሱ ልበደም ብለው አንዳንድ ጥያቄ ጥያቄዎችን እንዘን መጣለ እኛም ራሱ አልጨረስንም ከሰዓት አቋያ ኦልሞስት አንተኩን ተጠቀመን እዛ ዩቲዩብ ላይ ሲያዩ በጣም ብዙ በዛ ብለው ስለሚሉ ወደ ዩቲዩብ ላይ ላሉትም ወገኖች እንዳይረዝሙባቸው እዚህም ያለው ወዝ እንዳይረዝን እግዚአብሔር ጅ ጋር ገና መሰግናለን ኔክስት ላይ ኢየሱስ ዳግም ተወልዷል ብሎ የሚለውና ክርስቶስ ሰይጠነ ብሎ የሚለው ላይ እንደገና እንደው ያነካኑ በክርስቶስ ልጅነትና በእኛ ልጅነት መካከለ ያለው ልዩነትና አንድነት እሱ ላይ ምንነካቸው ነገሮች እንደካለን ጥያቄዎችም ደሞ ያሉት ላይ እነሱ ይዘን መጣለን ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ በጣም ነገሮች እንግዲህ እየሰማችሁ ነው አይደል በጣም ብዙ ተደልቅ የሆኑ በዚያ አጋጣሚ ምናገረው እኔን የምትፈልጉ ሰዎች ከዚህ በፊት ማስፈራሪያ የምሰጡ የነበራችሁ ሰዎች በደንብ እኔኑ ኮንታክት አድርጉኝ በደንብ አድራሽ ላይ እየሰጣችኋለሁ የት የት እንዳለው በደንብ ስለምናገር ማለት ነውና በተለይ የፔንት ያስፈራሪዎች ሆናችሁ የተገለጣችሁ ሰዎች እና አግኙኝ ማለት በውስጥ መስመር በደውሉኝ ማግኘት ይችላልላችሁ በእግዚአብሔር ቃል እነት ላይ ይሄንን ምንናገረው የሰዎችን ስም ለማጠልሸት ወይ ለማለት ሳይሆን ተውልድን ከስተ ትምርት ለመታደግና የክርስቶስን ቤተክርስቲያን ከመጠበቅ አቋያ ነው ሌላ ምንም ምንም አጀንዳ ይለንም በእንዲህ አይነት ስተ ትምርት ውስጥ ያሉ ሰው ተመልሰው በእግዚአብሔር ቃል እነት የውታቸውን አቅንተው መልካሙን የእግዚአብሔርን ሥራ ቢሰሩ በተሰጣቸው ጸጋ ያሉን የሆነ ነገር ከመናገር ውስጥ ወጣው ኡነታ እግዚአብሔር ቃል ላይ ተመስርተው ትውልድን ቢያስተምሩ በተሰጣቸው ጸጋ ካላስተማሩ እንደው ቢያንሳፋቸው ቢዙ ጥሩ ነው ምክንያቱም ለሚድነው ህዝብ ለዳነው ህዝብ መሰናክል ለሚድነው ህዝብ መሰናክል ከመሆኑ እንደዛ እንዲቆጠቡን መከራቻለን ጌታ ዘመናችሁ ይባርክ ያልገባችሁ ሰዎች ካላችሁ ይሄን ጥያቄ ለኔም ለዮሴም ወይ ደሞ ለናቲም በውስጥ መስመር በመሴንጀር ላይ ጻፉልን ጥያቄዎቻችሁን ተቀበላን በግል መመለስ ካለብን መልሳለን ካልሆነ በህብረት ኔክስት ላብረንስ ንመጣ በዚህ ትምርት ላይ እንቀጥላለን ያ ይባለፈውም ትምርት ቃል ምነት እንቅስቃሴ ትምርትን በደንብ አርገን እንቀጥላለን አልጨርስም ይሄም ከሱ ጋር አብሮ ስለሚያ ስለሚገናኝ ነው አብረን የመጣሉ ጌታ ይዘው ዘመናችሁን ይባር ተባረኩ በዚህ ውስጥ ያላችሁ ወገኖች ዛሬ ብሎክ የተደረጋችሁ ሰዎች አላችሁ ከዚህ ከኔ ፔጅ ላይ መግባት ካቃታችሁ በሌላ ጊዜ ላይ ብሎክ ተደረጋችኋል ማለት ነው ዛሬ ኮሜንት አይና በጣም ብዙ ሰዎች የቀለዳችሁ ሰዎች አላችሁ ቀስ ብዬ በኋላ ለቅም ያወጣችኋለሁ ደጋግሜ ተናግረ ያለው በመቅጣት ነው እንግዲህ ምናልፈው ማለት ነውና ጌታ ይዘው ዘመናችሁን ይባርክ ተባረኩ ቴንክ ዩ ዮሴ ቴንክ ዩ ናትሻ ተባረኩ በእግዚአብሔር ቃል አዎ በእግዚአብሔር ቃል ኡነት የትምር የስተትን ትምርት ስትቃወሙ ትወልድን በኡነት እና ለኡነት እንድንኖር በኡነት ላይ እንድንታነጽ እግዚአብሔር በሰጣችሁ ጸጋ ያደረጋችሁ ስላላችሁ ጌታ ይዘው ዘመናችሁን ይባርክ ብዙ ሰዎች በትምርታችሁ ተባርከዋል ተባርከናል እኔም ጭምር በጣም ደስ ይለኛል ደግሜ ደግሜ ባመጣችሁ በጣም ደስ ይለኛል ደሞ እግዚአብሔር እድሜን ከሰጠን ትወልድን በሰጠን ጸጋ እግዚአብሔር እናገለግላለን ብርክ ባሉ መልካም ቀን ወገኖ የተባረኩ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ መልካም ቀን ይሁንላችሁ ሻሎም ሻሎም አላው ጠብቆኝ ወገኖች እዚሁ